ఇష్టం నాకు మళ్ళీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అందరూ మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో కలుస్తున్నందుకు ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను అలాగే అందరూ బాగా దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను సో మన అందరికీ తెలుసు దీపావళి పోర్ట్ఫోలియో మీ అందరూ చూసినట్లున్నారు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది అది ఎస్పెషల్లీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసే ఎస్పెషల్లీ మీ క్వశ్చన్ మీ క్వశ్చన్స్ మీద మీ క్వైరీస్ మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను బట్ అంతకన్నా ముందు నేను ఒక కొన్ని టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఒకసారి మీరు అందరూ నన్ను కనుక క్లియర్గా చూడగలిగితే అలాగే వినగలిగితే కనుక ఎస్ అని చెప్పి కామెంట్ చేయండి సో నేను ప్రొసీడ్ అవుతాను ఈ వీడియోకి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మెయిన్గా ఇవాళ నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్న అనుకుంటున్న టాపిక్స్ త్రీ టాపిక్స్ సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి వాల్యుయేషన్స్ గురించి మాట్లాడతాను స్టాక్స్ యొక్క వాల్యుయేషన్ వాల్యుయేషన్స్ కాదు పర్టికులర్ స్టాక్స్ గురించి అయితే నేను మాట్లాడను సో అందరికీ హాయ్ హాయ్ ఎస్పెషల్లీ అందరూ అందరికీ చాలా నమస్కారాలు ఓకే సో వాల్యుయేషన్స్ గురించి మాట్లాడతాను అలాగే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు చాలాసార్లు మన ఫ్రెండ్స్ చాలామంది అడిగారు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి సో నా వ్యూస్ నేను చెప్తాను సో అందరికీ హాయ్ వన్స్ అగైన్ సో నా వ్యూస్ నేను చెప్తాను ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి సో మీరు కూడా దాని గురించి రీసెర్చ్ చేయొచ్చు థర్డ్ వచ్చేసి ట్రేడింగ్ గురించి చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సో ట్రేడింగ్ గురించి నేను అనుకునేది ఏంటి నా వ్యూస్ నేను మీకు తప్పకుండా చెప్తాను ఇవాళ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అందరికీ చాలా మళ్ళీ మళ్ళీ హాయ్ సో నేను టాపిక్లోకి వచ్చేస్తాను సో మీ క్వశ్చన్స్ నేను తప్పకుండా తీసుకుంటాను ఈక్విటీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైనా కానీ నేను ఆన్సర్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నాకు తెలిసిన మేరకు సో వాల్యుయేషన్స్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి కొన్ని స్టాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఫార్టీ పర్సెంట్ కొన్ని స్టాక్స్ కరెక్ట్ అయినాయి మనం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీస్లోనే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ బ్యాంక్ అలాగే టాటా మోటార్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి మంచి కరెక్షన్ అనేవి ఇచ్చాయి బట్ కొంత మనం వాల్యుయేషన్స్ నేను చెప్తున్నాను కదా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క స్టాక్కి ఒక్కొక్క సెక్టర్కి ఒక్కొక్క దానికి మనం వ్యా వాల్యుయేషన్స్ ఇండివిజువల్ స్టాక్ బేస్ చేసుకొని మనం వాల్యుయేషన్స్ తీసుకోవాలి సో ఇండెక్స్ ఎంత కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది మంచి టైమా లేదా చె చెడ్డ టైమా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అనేది మనం ఆలోచించకూడదు సో వాల్యుయేషన్స్కి ఒక జనరలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను సో దాన్ని బట్టి మీకు ఒక కంపెనీని ఎలా వాల్యూ చేయాలనేది మీకు అర్థమవుతుంది సో అంటే నేను ఇది టెక్నికల్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు డిసిఎఫ్ గురించి డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ యూజ్ చేసి లేకపోతే కొన్ని ప్రొజెక్షన్స్ యూజ్ చేసి నేను చెప్పట్లేదు సో నేను చెప్తుంది ఏంటంటే చిన్న బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక బిజినెస్ గురించి ఒక వాల్యుయేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు సో నేను అది కొద్దిగా మీకు చా చెప్పాల్సిన విషయాలన్నీ నేను ఒక డైరీలో రాసుకున్నాను సో నేను ఏది మిస్ అవ్వనని చెప్పి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు కరెక్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ కరెక్ట్ అవటం వల్ల మనం ఏమనుకుంటున్నాం సో ఇది రైట్ టైం ఎంటర్ అవటానికి లేకపోతే రాంగ్ టైము రైట్ టైము మనం ఇప్పుడు ఎంటర్ అవ్వచ్చా లేదా అనే క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా ఉంటాయి బట్ ఎప్పుడు కూడా ఇండెక్స్ బట్టి ఇండెక్స్ బట్టి చూడకండి సో మనం ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో మనకి ఇండెక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మనకి కరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఐటీసీ కంపెనీ యాక్చువల్లీ దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ పర్సెంట్ పైకి మూవ్ అయింది సో సో మనకి ఇండెక్స్ అను మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్స్ ఒక్కొక్కసారి పెక్యులియర్గా బిహేవ్ చేస్తాయి సో అందుకని చెప్పి మనం ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ ఓరియంటెడ్ ఉండాలి సో అది మన పోర్ట్ఫోలియోలో చూసినట్లయితే మీరు నేను సెలెక్ట్ చేసిన స్టాక్స్ అన్నీ కూడా కొద్దిగా మంచి స్టాక్స్ ఎలా ఎలాంటి ఫాల్స్ని కూడా తట్టుకొని ఉండగలిగిన స్టాక్స్ ఎలాంటి క్రైసిస్లో కూడా ఆ స్టాక్స్కు మనకి గ్రేటర్ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ అనేవి ఇవ్వకపోవచ్చు అలాగే గ్రోత్ ఓరియంటెడ్ స్టాక్స్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను సో మంచి రిటర్న్స్ కూడా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో వాల్యుయేషన్స్ గురించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఇప్పుడు మనం ఇది ఒక ఇన్వెస్టర్ దృక్పథంతో చూడకండి ఇన్వెస్టర్ లాగా ఆలోచించకండి దీనికి సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఇన్వెస్టర్ లాగా ఆలోచిస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా మాది లాంగ్ టైమ్ కానీ షార్ట్ షార్ట్ టర్మ్ కానీ ఇప్పుడు కూడా మనం ఇన్వెస్టర్గా ఆలోచిస్తే కనుక మనం చాలా మిస్టేక్స్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ పరంగా ఆలోచించండి ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఏ విధంగా అయితే ఆలోచిస్తాడో అలా ఆలోచించడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీ దగ్గర మీ అకౌంట్లో ఒక హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకే సో హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మీ అకౌంట్లో
సో మీ దగ్గర హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అకౌంట్లో ఉంది కాబట్టి ఒక స్మార్ట్ బ్యాంకర్ ఉంటారు కదా ఎవరు బ్యాంక్ బ్యాంకింగ్ నుంచి ఒకళ్ళు ఫోన్ చేయడం కానీ ఒకళ్ళు మిమ్మల్ని కలవటానికి వచ్చారు సో నీట్గా ఉండి మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ మంచి టై కట్టుకొని బ్యాంకర్ ఒక అతను మీ దగ్గరకు వచ్చారు ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొని వచ్చారనమాట సో ఆయన ఏమంటారంటే ఒక సార్ మీకు మీరు ఒక కంపెనీకి సజెస్ట్ చేస్తాను ఒక కంపెనీ కొనండి నేను ఒక కంపెనీ సజెస్ట్ చేస్తున్నాను మీకు ఆ కంపెనీ వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే సో ఆ కంపెనీ వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనమాట మన దగ్గర ఉన్నది కూడా హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే సో అది క్వశ్చన్స్ గురించి నేను తప్పకుండా మీ ఆన్సర్స్ మీ క్వశ్చన్స్ నేను ఆన్సర్ చేస్తాను సో ఇది ఒక వాల్యుయేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు అదే చెప్తున్నాను సో మీకు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి మీ అకౌంట్లో సో ఒక అతను వచ్చి ఒక కంపెనీ వ్యా వాల్యూ చేస్తుంది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో ఆ కంపెనీ మీరు కొంటారా లేదా అనే విషయాన్ని మీతో చర్చించడానికి వచ్చారనమాట సో దాని గురించి వాళ్ళు చెప్తారు కదా సార్ ఇది వెరీ నీష్ ప్రోడక్ట్ ఇది దీనికి ఈ ఈ కంపెనీ చాలా గ్రో అయింది మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఈ కంపెనీ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు లాస్ట్ ఇయర్ ఈ కంపెనీ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది అని చెప్తున్నారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ కంపెనీ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ మేక్ చేసింది ఇయర్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ మేక్ చేస్తుంది సో మీరు ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్టెడ్ అవుతారా లేదా అని చెప్పి ఆ కంపెనీని మీరు కొంటారా లేదా అని చెప్పి వాళ్ళని మిమ్మల్ని అడగటం జరిగింది సో మీరు ఆ కంపెనీ తీసుకొని ఒకసారి స్టడీ చేద్దామని స్టడీ చేశారనమాట బట్ ఆ కంపెనీ చూస్తే ఆ కంపెనీ ఉన్న సెక్టర్లో ఆల్రెడీ టాటాస్ ఉన్నారు బిర్లాస్ ఉన్నారు ఓకే అంబానీస్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ అదే బిజినెస్లో ఉన్నారు అలాగే రెండు ఎంఎన్సి కంపెనీస్ కూడా ఆ అదే సెక్టర్లో మన ఇండియాలో ఉన్నాయి అలాగే దానికి ఆ కంపెనీకి ఆన్లైన్లో కూడా పోటీ ఉంది సో ఇది ఇది మీరు సా మీరు కొనాలనుకుంటున్న కంపెనీ సో హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆ కంపెనీ మేక్ చేస్తుంది అది మీకు ప్రాఫిట్ అనేది ఇచ్చేసి ప్రాఫిట్ మీకు లాస్ట్ ఇయర్ ఎయిటీ క్రోర్స్ ఇచ్చింది అనమాట సారీ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఇచ్చింది సో ఇప్పుడు మీరు ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా లేదా అదే మనం ఇదే ఇదే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా లేదా అని ఆలోచించండి ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది మనకి అంటే మీరు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్ ఏంటంటే 8% పర్సెంట్ మనకి గవర్నమెంట్ జీసెక్ బాండ్స్ ఇస్తుంది ఓకే సో మనకి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి రిటర్న్స్ వస్తాయి సో హండ్రెడ్ క్రోర్స్కి ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకి మనకి ఎయిట్ ఎనిమిది కోట్లు ఓకే సో అర్థమైందా సో మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక మనం మన గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో పెడితే మనం డెట్ డెట్ ఫండ్ ఏదో ఒక ఫండ్లో పెడితే కనుక మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి గవర్నమెంట్ సెక్ కానీ జీసెక్ బాండ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా కానీ మినిమం ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనుకోండి సో ఎయిట్ పర్సెంట్ వస్తాయి మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే మీకు ప్రతి ఇయర్ ఎనిమిది కోట్లు మీ అకౌంట్లోకి వస్తాయి సో మీరు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెట్టి ఎనభై లక్షలు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఉన్న కంపెనీని కొంటారా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎనభై లక్షలు వస్తుంది సో దానికి హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంది ఓకే దానికి హెవీ కాంపిటీషన్ సివియర్ కాంపిటీషన్ హెవీ కూడా కదా సివియర్ కాంపిటీషన్ ఉంది సో అలాంటి కంపెనీని ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు చేస్తుంది ప్రీవియస్గా మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ చేసింది ఈ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఈ ఇయర్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది దగ్గర దగ్గర థర్టీ థర్టీ పర్సెంట్ మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందని మీకు అమ్మే వాళ్ళు అలా చెప్తారనమాట ఓకే సో మీరు ఆ ఎయిటీ ల్యాక్స్ వచ్చే బిజినెస్ కొంటారా లేకపోతే మీరు కామ్గా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా సో ఇది క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైందనుకుంటున్నాను సో ఇది ఇది ఎస్పెషల్లీ ఈ హై వాల్యుయేషన్స్ ఉన్న కంపెనీస్ సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇది ఈ కంప ఇది మన స్టాక్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నది ఈ కంపెనీ ఈ కంపెనీ గురించి చెప్తున్నాను చాలామంది కొనడానికి ఆలోచిస్తున్నారు అదే కంపెనీ జనరల్గా అయితే నేనైతే కొన్నాను బట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ మే మే ఆ కంపెనీ ఎయిటీ ల్యాక్స్ నుంచి ఎయిట్ క్రోర్స్ చేయాలంటే టెన్ టైమ్స్ అది ప్రాఫిట్ డెవలప్ అవ్వాలి సో టెన్ టైమ్స్కి అది ఎన్ని ఇయర్స్ తీసుకుంటుంది అవుతుందో లేదో చెప్పలేము ఒకవేళ అయినా కానీ టెన్ ఇయర్స్ ఆ కంపెనీ ఆ టెన్ టైమ్స్ అవ్వడానికి ఎంత టైం ఎన్ని ఇయర్స్ తీసుకుంటుందో మనం చెప్పలేము ఓకే సో నేనైతే మటుకు గవర్నమెంట్ బాండ్స్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ నేను హ్యాపీగా ఉంటాను సో హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెట్టి నేను ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఇయర్లీ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ చేసే కంపెనీ చోళ్ళు నేను వెళ్ళను సో బట్ చాలామంది ఈ కంపెనీని కొందామనుకుంటున్నారు కొంటున్నారు కూడా అలాగే అనలిస్ట్స్ కూడా ఈ కంపెనీని సజెస్ట్ చేస్తున్నారు సో మీరు ఇది ఇదే టైప్ ఆఫ్ అనాల
అది బ్లండర్ అనమాట ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ మీరు ఎప్పుడు కూడా వాల్యుయేషన్స్ హైగా ఉన్నాయో లేదో అని చూసుకునేటప్పుడు ఇది ఈ ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ తీసుకోండి మీకు మినిమం ఆ కంపెనీ ఎయిట్ 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 క్రోర్స్ పర్ ఇయర్ మీకు రిటర్న్ ఇస్తుందా ప్రాఫిట్స్లో చూపిస్తుందా లేదా ఓకే సో నెట్ ప్రాఫిట్ అలాగే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చూసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కంపెనీ అంటే మీరు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెట్టి ఆ కంపెనీని కొనగలరు అంటే ఆ హండ్రెడ్ పెట్టి అన్ని షేర్స్ని ఆ కంపెనీ యొక్క అన్ని షేర్స్ని మీరు కొనగలుగుతారు అది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ సో మార్కెట్ క్యాప్ తీసుకోండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం నెట్ ప్రాఫిట్ మనకి ఎయిటీ ల్యాక్స్ సో ఎప్పుడు కూడా అట్లీస్ట్ అది ఎయిట్ క్రోర్స్ కన్నా ఎక్కువ అంటే గవర్నమెంట్ బాండ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండేది దీన్నే మనం దీన్నే మనం ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్నాం ఎర్నింగ్స్ ఈల్డ్ అనమాట ఎర్నింగ్స్ ఈల్డ్ అని మనం నేర్చుకున్నాం దే పీఈ రివర్స్ చేస్తే వచ్చేది ఎర్నింగ్స్ ఈల్డ్ ఓకే బట్ పక్కన పెట్టుకోండి పీఈ అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు బట్ ఈ సింపుల్ సింపుల్ ఈ సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెట్టి మీరు ఒక కంపెనీ కొంటున్నారు సో దాని మార్కెట్ క్యాప్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అది ఎయిటీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ చేస్తుంది సో ఆబ్వియస్లీ మనం ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు అలాంటి కంపెనీస్లో సో మీరు ఏదైనా వాల్యుయేషన్స్ ఇప్పుడు బాగున్నాయా ఇప్పుడు బాగాలేదా సో నిఫ్టీ కరెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు లేకపోతే నిఫ్టీ కరెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఈ కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు లేదు అనేది చూసే బదులు మీరు ఎప్పుడు కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అనేది ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడు నేను నేను అంటే చాలా వాల్యుయేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో వాల్యుయేషన్స్ ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి హై వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కంపెనీస్కి కొన్ని కంపెనీస్ ఫేవరబుల్ వాల్యుయేషన్స్లో కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా మీరు అనలైజ్ చేసేటప్పుడు బేసిక్ థింగ్ చూసుకోండి ఆ తర్వాత అనలైజ్ చేయండి పీఈ కానీ ఈపీఎస్ జనరల్గా మీకు నేను చెప్పాను కదా పీఈ ఈపీ ఎస్పెషల్లీ పీఈ నేను లాస్ట్ కంపేర్ యూజ్ చేస్తాను బట్ అన్నిటికన్నా లాస్ట్ మనం మెయిన్గా చూడాల్సింది ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఈ ఈ ప్రాఫిట్స్ ఇవన్నీ ఎలా మేక్ చేస్తుందో లేదో చూడాల్సిన తర్వాత ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ సో ఫ్రీ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా ఇండస్ట్రీ బట్టి మారిపోతాయి ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టర్కి మనం ప్రొజెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టర్స్ మనకి ఎప్పుడు కూడా హై వాల్యుయేషన్స్లో ఉంటాయి బట్ చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యారెంట్ కంపెనీ చూడండి నెస్లే ఉందనుకోండి ఓకే ఇది నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి ఈ స్క్రీన్ షాట్ నేను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా పోస్ట్ చేయడం జరిగింది నెస్లీ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నెస్లీ కొన్ కొనాలనుకుంటున్నారు సో ఫైవ్ థౌజండ్ దగ్గర మీరు కొనాలనుకుంటున్నారు నెస్లీ పేరెంట్ కంపెనీ చూడండి అది నెస్లీ ఏ ఏ ఏ ఇండిసెస్లో ఉందో చూడండి అంటే యుఎస్లో యుఎస్లో ఉందో యుఎస్ లిస్టెడ్ కంపెనీలో ఉందో లేదో చూడండి సో ఈ రెండింటి యొక్క ఈ కంపేర్ చేయండి సో మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమో సిక్స్టీ పర్సెంట్ సారీ సిక్స్టీ పీఈలో ఉంది నెస్లీ అనేది యుఎస్ లిస్టెడ్ మార్కెట్స్లో ఏమో థర్టీ ఫైవ్ పీఈే ఉంది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా చూడాలి సో మనకి ఈ స్టాక్ ఎంత ఎంత వాల్యుయేషన్స్లో ఉన్నాయో మనకు తెలుస్తాయి అలాగే సుజుకి సుజుకి అలాగే ఏ కంపెనీస్ కూడా మన ఇండియన్ ఇండియన్ కంప్ ఇండియాలో మనకి ఎప్పుడు ప్రస్తుతం ఇండియాలో మనకి హై వాల్యుయేషన్స్లో ఉన్నాయి ఇంకొకటి అడగ వచ్చి మీరు ఎప్పుడు సారి సారీ ఎప్పుడు ఇవి హై వాల్యుయేషన్స్లోనే ఉంటున్నాయి మేము చూసాం గత లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇవి ఫిఫ్టీ ప్లస్ హెచ్ఎల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా ఎప్పుడు కూడా ఇవి ఫిఫ్టీ ప్లస్ పీఈస్లోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి మరి మేము ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకోవచ్చు బట్ దానికోసమే మీరు టైం కో టైం టైం కోసం వెయిట్ చేయాలి అలాగే ఎప్పుడు కూడా లంసమ్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేయకండి అలా అని చెప్పి నేను టై టైమింగ్ గురించి నేను చెప్ప టైం చేయమని చెప్పట్లేదు మీకు క్రాష్ వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్పట్లేదు బట్ ఇన్వెస్ట్ చేసేది కూడా ఎప్పుడు కూడా రైట్ వాల్యుయేషన్స్ అనేవి తెలుసుకోండి ఓకే సో రైట్ వాల్యుయేషన్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలియపోయిన హై వాల్యుయేషన్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి ఓకే సో ఇది వాల్యుయేషన్స్ గురించి చెప్తున్నాను సో సో ఇదే ఇంచుమించు నేను చెప్పాలనుకున్నది వాల్యుయేషన్స్ గురించి అంటే ఇది సో ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ గురించి చెప్తాను సో నేను మాట్లాడిన కంపెనీ ఏంటంటే డిమార్ట్ సో డిమార్ట్ చూడండి చాలా ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ అది చాలా క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ సో డిమార్ట్ గురించి ఒక టూ రెండు మాటల్లో మాట్లాడతాను మేనేజ్మెంట్ గురించి నేను ఏం మాట్లాడట్లేదు వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ మేనేజ్మెంట్స్ మనకి ఇండియాలో ఉన్న ఆయన రాధాకృష్ణ గారు వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ సో నేను మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడట్లేదు ఇదివరకు కూడా నేను ఇండిగో గురించి మీతో
ఎప్పుడు ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది మార్జిన్స్ చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ రిటర్న్ రిటర్న్స్ ఇవ్వని ఇండిగో ఈసారి మనకి నెగిటివ్ రిటర్న్స్ పోస్ట్ చేసింది సో ఆ విషయం నేను మీకు డిస్క మీతో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో అలాంటిదే సో మా క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ అని నేను ఎందుకంటున్నాను ప్లస్ మార్జిన్ మార్జిన్స్ వెరీ లెస్ లెస్ మార్జిన్స్ అలాగే హెవీ కాంపిటీషన్ అనమాట చాలా హెవీ కాంపిటీషన్ ఈ కంపెనీకి ఈ సెక్టర్కి ఎస్పెషల్లీ రీ ఓకే ఎస్పెషల్లీ ఈ రిటైల్ సెక్టర్లో ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ గురించి మాట్లాడతాను వీళ్ళ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఎందుకంటున్నానంటే సో ఒక చోట వీళ్ళ బిజినెస్ మోడల్ ఏంటంటే స్టోర్స్ కూడా వీళ్ళు కొంటారు సో అది కొంతమంది మనం డిమార్ట్ యూజ్ చేస్తాం సో డిమార్ట్ ఏదైతే స్టోర్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టోర్స్ని వీళ్ళు కొంటారనమాట సో కొనినప్పుడు జనరలీ నేను మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను ఏదైనా బిజినెస్ రియల్ ఎస్టేట్తో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో రిలేట్ అయిన బిజినెస్ నేను దూరంగా ఉంటాను సో ఎందుకంటే ఆ స్టోర్స్ని వీళ్ళు కొంటున్నారు ఆ ల్యాండ్ వీరు వీళ్ళు కొంటున్నారు ఓన్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారంటే అది చాలా క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ మీరు అనొచ్చు ల్యాండ్ బ్యాంక్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి ల్యాండ్ వాళ్ళ వాల్యూ పెరుగుతుంది అని మీరు అనొచ్చు బట్ అవన్నీ ఆ ల్యాండ్ పెరిగిన ఆ ల్యాండ్ కానీ అది మనకి రెవెన్యూస్లో కనిపించదు కదా అంటిల్ అన్లెస్ మనం ఆ ల్యాండ్ సేల్ చే సేల్ చేసే వరకు సో అది సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ క్యా ఇది చాలా ఏమంటారు కాంపిటీషన్ ఉన్న బిజినెస్ ఎందుకంటే మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ టాటా వల్ల స్టోర్స్ ఉన్నాయి రిలయన్స్ ఫ్రెష్ రిలయన్స్ రిటైల్ ఉంది అలాగే మనకి బిగ్ బజార్ ఉంది అలాగే బిర్లా వాళ్ళది మోర్ ఉంది సో ఇప్పుడు వాల్మార్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా వస్తుంది అమెజాన్ ఉంది మీకు మీకు తెలుసా యుఎస్లో ఎన్నో ఎన్నో స్టోర్స్ని చిన్న చిన్న స్టోర్స్ అంటే నేను డిమార్ట్ని వీళ్ళు నా వీళ్ళు డిమార్ట్ని నాశనం చేయిస్తారు అని నేను అన్ను బట్ ఎన్నో స్టోర్స్ని వాల్మార్ట్ తక్కువకుంటూ తక్కువకుంటూ పైకి వచ్చింది వాల్మార్ట్ అని వాల్మార్ట్ ఒకసారి వాల్మార్ట్ గురించి చదవండి ఎన్నో స్టోర్స్ని ఇంకొకంటూ వచ్చింది ప్రస్తుతం ఇప్పుడు అమెజాన్ వల్ల మన ఇండియాలో అమెజాన్ వల్ల డిమార్ట్ వల్ల చిన్న చిన్న వాళ్ళు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఎంతో వెనకబడి లాస్ లాస్ వచ్చి వాళ్ళు అమ్మేసుకుంటాలు జరిగింది సేమ్ వాల్మార్ట్ వాల్మార్ట్ వస్తుంది అలాగే అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ అలాగే మనకు ఆల్రెడీ రిటైల్ బిజినెస్లో మోర్ ఉంది బిగ్ బజార్ ఉంది ఆ తర్వాత రిలయన్స్ ఉంది టాటా వాళ్ళు ఉన్నాయి సో ఇంత కాంపిటేటివ్ బిజినెస్ అనమాట కాంపిటేటివ్ బిజినెస్ మార్జిన్స్ తక్కువ ఉండే బిజినెస్లో మనం ఎప్పుడు కూడా టెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ డిమార్ట్లో ఏంటంటే అది ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది దాన్ని మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ క్రోర్ సో నేను వాటిని డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఎయిటీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉన్న మార్కెట్ క్యాపిటల్ సేమ్ సిమిలర్ సిమిలర్ సినారియో సో చూసుకోండి ఇలాంటి వాల్యుయేషన్స్ చేసేటప్పుడు బిజినెస్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఎలా అయితే ఆలోచిస్తాడో బిజినెస్ వాళ్ళు ఎలా అయితే ఆలోచిస్తారో అలా ఆలోచించండి ఏదైనా కూడా మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇయర్లీ మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ కనుక మినిమం మినిమం గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఎస్పెషల్లీ నా వ్యూ ప్రకారం అయితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో వచ్చే రిటర్న్స్ మినిమం మనకి రాకపోతే ఆ కంపెనీలో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఆలోచించను ఆలోచించను సో ఇది మీరు ఏమనుకుంటారు స్టాక్ ప్రైస్ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు ఈ వాల్యుయేషన్స్ ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది స్టాక్ ప్రైస్ గురించి నేను అసలు మాట్లాడలేదు కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ మేక్ చేస్తుందా లేదా అనే విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో మినిమం ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది చూసుకోండి ఎయిట్ పర్సెంట్ కన్నా ఇయర్లీ ఆ కంపెనీ మనకి ఆ ప్రాఫిట్స్లో ఇవ్వలేకపోతుంది అని మీకు అనిపిస్తే కనుక ఆ స్టాక్స్కి దూరంగా ఉండండి అలాగే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ ఉన్న కంపెనీస్కి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై ట్రై చేయండి సో ఇది మాట్లాడుతున్నాను సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ అడిగారు నన్ను పోర్ట్ఫోలియోలో మనకి స్టాక్స్ బెస్ట్ ప్రైసెస్ అడిగారు నేను అది మీకు నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీకు అది నేను ఒక ప్రెజెంటేషన్ రెడీ చేశాను సో అందులో నేను ఏ లెవెల్స్లో అయితే ఈ స్టాక్ని కొనొచ్చు అనే విషయాలు నేను చేయటం జరిగింది సో అది నేను మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీకు టెలిగ్రాము అలాగే ఫేస్బుక్ ఛానల్స్లో మీకు నేను పంపిస్తాను ఆ డాక్యుమెంట్ సో ఇప్పటి వరకు కనుక మీరు ఆ ఛానల్స్ని మీరు ఇంకా ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అలాగే ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో మీరు ఎన్రోల్ అవ్వకపోతే తప్పకుండా నేను ఈ ఇందులో ఈ ఈ వీడియో కింద నేను చెప్తాను మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్స్ ఇస్తాను సో తప్పకుండా మీరు అందులో లాగిన్ అవ్వచ్చు ఆ డీటెయిల్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు అలాగే నేను మనకు వీలైతే
నేను చెప్తాను సార్ రాము రాము గారు నేను మీకు ఆ లింక్ ఈ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ సో ఇంకొక విషయం ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి చెప్పే ముందు ట్రేడింగ్ గురించి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ అడుగుతున్నారు సో ట్రేడింగ్ అని నేను చెప్పను ఫ్రెండ్స్ నేను ట్రేడింగ్ అని మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయను జనరల్గా నేను చే నేను చేయంది మీకు నేను ఎలా చెప్పగలుగుతాను బట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అయితే నేను చెప్పగలుగుతాను సో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అలాగే స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు మీరు బట్ ట్రేడింగ్ అనేది చాలా రిస్కీ రిస్కీ బిజినెస్ సో అందుకని నేను ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయను బట్ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ షేర్స్ మీకు కొద్దిగా హరైజన్ ఎక్కువ ఉండి టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ మీరు వెయిట్ చేయగలను అనుకుంటే కనుక అది కూడా ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ షేర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్లో మనం స్వింగ్ ట్రేడింగ్ చేయొచ్చు సో ఆ టెక్నిక్స్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పూర్తిగా నేను మీకు మెల్లగా చెప్తాను సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ క్యాండిల్స్ ప్యాటర్న్స్ ట్రెండ్ లైన్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి చాలా చాలా ఉన్నాయి కదా మనం ఆల్రెడీ ఎన్నో డిస్కస్ చేసుకున్నాం చా చా చాట్ ప్యాటర్న్స్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ సో మనం ఆల్రెడీ చాలా డిస్కస్ చేసాం ప్యాటర్న్స్ డిస్కస్ చేసాం ఇలాంటివి ఇంకా కొద్దిగా డీట్గా డీటెయిల్ డీటెయిల్గా నేను మీకు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఇండెక్స్ సార్ మల్టీ క్యాప్ విచ్ ఈస్ బెస్ట్ అని అడుగుతున్నారు నరేష్ గారు సో నేను సార్ మీకు ఆ క్వశ్చన్ నేను మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను ఇండెక్స్ ఫండ్స్ సో ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ గురించి చెప్పాను కదా సో జనరల్గా నేను ఇంట్రాడే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అయితే నేను సజెస్ట్ చేయను సో తప్పకుండా మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అయితే నేర్చుకుంటాం సో దాన్ని మీరు స్వింగ్ ట్రేడింగ్కి అయితే యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఇంట్రా ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్కి దూరంగా ఉండండి ఇంకో విషయం నేను చెప్తాను ఎందుకంటే ట్రేడింగ్ ఎందుకు వద్దా అంటున్నానంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇది మనీష్ బబరాయ్ గారు చెప్పడం జరిగింది సో ట్రేడింగ్ ఎందుకు ఆయన చేయను అని సో ఇది నేను ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ నేను చాలా చూశాను మోనిష్ బాబురాయ్ గారి ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ నేను కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎస్పెషల్లీ మోనిష్ బాబురాయ్ గారివి సో అందులో ఆయన ఒక ఒక విషయం చెప్పారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక స్టాక్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కొన్నారు ట్రేడింగ్లో మీరు వన్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ వస్తే మీరు అమ్మేయాలనుకున్నారు ఓకే సో అది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ చేశారనుకోండి సో లాస్ట్ ఇయర్ మీరు ఏమనుకున్నారంటే ఒక కంపెనీ ఎక్స్ అనే కంపెనీ కొన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా మోటార్స్ కొన్నారనుకోండి ఫోర్ త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో కొన్నారు సో త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కొని ఆ స్టాక్ అక్కడ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి త్రీ సెవెంటీ లెవెల్స్కి వెళ్ళింది ఓకే సో అక్కడ మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోయారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే టాటా మోటార్ సారీ టాటా మోటార్స్ వద్దు సో ఎక్స్ అనే కంపెనీ అనుకుందాం సో ఎక్స్ అనే కంపెనీలో మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ కా స్టాక్ సో వన్ ట్వంటీ కా వన్ ట్వంటీ దగ్గర మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోయారు ఓకే సో బట్ ఆ కంపెనీ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత చూస్తే ఫైవ్ టైమ్స్ అయిపోయింది సో హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా ఆ కంపెనీ ఇవాళ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో మీరు ఆ కంపెనీ నుంచి వస్తున్నారు సో ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటారు మీరు తప్పు చేశారా లేదా షార్ట్ టర్మ్ కోసం మీరు ఆలోచించి ఓకే మీ మీ మైండ్ సెట్ అనేది అనమాట అలాంటిది సో బట్ నా మైండ్ సెట్ ఏంటంటే అక్కడ నేను అక్కడ కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే హండ్రెడ్కి అమ్మేసి వన్ ట్వంటీ లాభం వచ్చింది షార్ట్ టర్మ్లో చాలా షార్ట్ టర్మ్లో వితిన్ వన్ మంత్లో మనకి ట్వంటీ 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 ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి గెయిన్ వచ్చింది అనుకోవచ్చు పాజిటివ్ అలా ఆలో ఆలోచించవచ్చు బట్ ఇంకొకళ్ళు ఏంటంటే ఈ స్టాక్ ఫైవ్ టైమ్స్ అయ్యింది ఇంకో ఇన్వెస్టర్స్ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ స్టాక్ ఫైవ్ టైమ్స్ అయ్యింది సో నేను ఈ అంతా మిస్ అయిపోయాను కదా వన్ ట్వంటీకి అమ్మేయటం ఏంటి అది ఇవాళ ఐదు వందలు అయింది అనే మెంటాలిటీ అనే మెంటాలిటీ నాది సో అందుకని నేను ఎప్పుడు కూడా ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ని నేను ఎంకరేజ్ చేయను సో అది అది రిస్క్ అది అదొక అదొక రిస్క్ పాజిటివ్ రిస్క్ మళ్ళీ మనకి మిగతా మీ అందరికీ తెలుసు ట్రేడింగ్ వల్ల వచ్చే నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటో మనకి తెలుసు సో అది కూడా అందుకనే నేను ట్రేడింగ్ ఎప్పుడు కూడా సజెస్ట్ చేయను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ అందరు అడుగుతున్నారు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి సో దాని గురించి నేను కొద్దిగా ప్రిపరేషన్ చేయడం జరిగింది సో ఆల్రెడీ మనకి రామకృష్ణ గారు అనుకుంటా సో ఆయన ఫేస్బుక్లో అడగడం జరిగింది ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి అలాగే మనకి అందులో భాస్కర్ గారు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు ఎందుకు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మనం సెలెక్ట్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఎప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్సే ప ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తాయి మల్టీ క్యాప్ ఎస్పెషల్ అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తాయి అని చెప్పి సో అలాగే ఆ ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వన్స్ అగైన్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను భాస్కర్ గారికి అలాగే క్వశ్చన్ అడిగిన రామకృష్ణ గారికి కూడా నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో ఈ క్వశ్చన్
చేస్తాను ఓకే సో ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో వారెన్ బఫెట్ గారు ఏం చెప్పారంటే మీరు ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో కళ్ళు మూసుకొని ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో పెట్టండి మీ మనీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో చెప్పి పెట్టండి సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కన్నా ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఎప్పుడు కూడా బెటర్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది అది యుఎస్ కాంటెక్స్ట్ ప్రకారం ఎందుకు అది యుఎస్ కాంటెక్స్ట్ ప్రకారం యుఎస్ యూకే డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి అది చెల్లుతుంది సో ఎందుకు మనకు అది చల్లదో నేను మీకు చెప్తాను సో అంతకన్నా ముందు ఇండెక్స్ ఫండ్ అంటే ఏంటో మీ మనందరికీ తెలుసు సో దాని గురించి నేను పెద్ద డిస్కస్ చేయట్లేదు సో ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్ర పర్టికులర్ ఇండెక్స్ని రిప్లికేట్ చేస్తుంది ఇంకో విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఓన్లీ ఈ నిఫ్టీ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇండెక్సెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి అలాగే మీరు ఈ యుఎస్ కంపెనీస్ ఈ ఫెడలిటీ అనే కంపెనీ ఫెడలిటీ అని వ్యాన్గార్డ్ వ్యాన్గార్డ్ అనే కంపెనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ వ్యాన్గార్డ్లో చూడండి ఫెడలిటీ వ్యాన్గార్డ్ మార్గన్ స్టాన్లీ వీళ్ళు వీళ్ళన్నీ చూడండి మీరు నెంబర్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనకి కనపడతాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మనకు కనపడతాయి బ్రాడ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓకే సో అది నేను చెప్తాను సో మెయిన్ మనకి ఆయన చెప్పడం వల్ల మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ చాలా తక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట అంటే వాళ్ళ టీఈఆర్ ఏదో వరకు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో చాలా తక్కువ ఎంతంటే జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ బేసిస్ పాయింట్స్ అంటారు చూడండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ బేసిస్ పాయింట్స్ ఓకే వాళ్ళ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ పర్సెంట్ బట్ అదే ఎక్స్పెన్స్ రేషియో మనకు ఉందా ఒకసారి చూడండి కొన్ని ఎక్స్పెన్స్ కొన్ని మనకి జీరో పాయింట్ టూ నుంచి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కొన్ని ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మనకి ఛార్జ్ చేస్తాయి ఫస్ట్ ఆయన అడిగారు ఓకే ఫస్ట్ ఆయన చెప్పిన ఆయన చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎందుకు ఆయన సెలెక్ట్ చేశారంటే వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఆర్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఓకే సో అది మనకి ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అది ట్రూ కాదు ఓకే సో ఇదొకటి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఇంకొకటి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి నేను మాట్లాడతాను కొద్దిగా ఆ తర్వాత ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను అవి డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫండ్ మేనేజర్ సో పాజిటివ్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఇండెక్స్ ఫండ్స్ యొక్క పాజిటివ్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఇవి జనరల్గా మనం కంపేర్ చేసుకుంటే మనకు కంపేర్ చేసుకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కన్నా కూడా ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్న కన్నా కూడా ఇండియన్ ఇండెక్స్ ఇండెసిస్ ఫండ్స్ చీప్ ఓకే సో అది అది ఎగ్రీ నేను అక్కడ ఎగ్రీ అంటే ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కన్నా చీప్ అంతేగాని చీప్ అని నేను అనట్లేదు ఇండ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఆర్ చీప్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా అని నేను అనట్లేదు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఆర్ చీప్ దెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అది అదే ఒప్పుకుంటున్నాను నేను ఓకే సో ఫస్ట్ పాయింట్ అది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకి బ్యా ఫండ్ మేనేజర్ ఏదైనా బ్యాడ్ డెసిషన్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ లేవు ఎందుకంటే ఫండ్ మేనేజర్ ఏదైతే ఇండెక్స్లో ఉందో ఫండ్ మేనేజర్ ఏదైతే ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇండెక్స్నే రెప్లికేట్ చేసి ఫండ్ సెలెక్ట్ చేస్తారు ఓకే సో అదొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈజీ మీరు నిఫ్టీ నిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా మీరు వెళ్ళిపోయి నిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేసేయచ్చు నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో కన్ఫ్యూషన్ అనేది లేదు క్లియర్గా ఉంటుంది అలాగే మనకి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ కూడా మనకి క్లియర్గా ఉన్నాయన్నమాట నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఆర్ఎల్స్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అదే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే స్టాండర్డ్ అని ఆ తర్వాత ఎన్నో ఎన్నో పేర్లు ఇప్పుడు తగ్గించారు చాలా అలా అలా ఎందుకు స్మాల్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అని లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అని లేకపోతే ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఫండ్ అని చెప్పి లేకపోతే మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ అని చెప్పి లేకపోతే లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ ఇలా చాలా చాలా ఆ క్లాసిఫికేషన్స్ పెట్టేసి దాన్ని కన్ఫ్యూజింగ్ చేశారు సో ఇది ఇది ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ వస్తే ఏంటంటే సో ఇక్కడ డిజడ్వాంటేజెస్ గురించి కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకే సో నో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ స్టాక్ సెలెక్షన్ అనమాట ఓకే ఫస్ట్ డిజడ్వాంటేజ్ గురించి చెప్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఇండెక్స్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి చాలా ఇండెక్స్లు మన ఇండెక్స్లోంచి అంబుజా సిమెంట్స్ అలాగే చాలా బయటకు వెళ్ళిపోయినాయి కొన్ని కంపెనీస్ కూడా రావటం జరిగింది సో ఈ ఈ పాయింట్ కొద్దిగా క్లియర్గా వినండి దీని గురించి ఎక్కడ ఎవరు డిస్కస్ చేయరు సో ఆ పాయింట్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో ఒక ఫండ్ బై నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలోంచి ఒక స్టాక్
ప్రైస్ చాలా హైలో ఉంటుంది సో ఈ ఒక్క స్టాక్ని కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్ని మనం లోలో లోలో సేల్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చే స్టాక్ని హైలో పర్చేస్ చేస్తాము సో ఇది మేబీ థర్టీ స్టాక్స్లో ఇది మైనర్ అవ్వచ్చు బట్ ఏదైనా ఇండెక్స్లో ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ ట్వంటీ స్టాక్స్ ఉంటే దిస్ విల్ బీ ఏ మేజర్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఓకే సో అర్థమైంది కదా సో ఇది నెక్స్ట్ డిజడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఫ్లెక్సి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ స్టాక్ సెలెక్షన్ ఉండదు ఎందుకంటే ఈ ఇది నేను ఎందుకు నెగిటివ్ అంటానంటే స్టాక్ సెలెక్షన్ ఉండదని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇండియా గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఓకే ఇండియా అనేది గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఓకే సో ఇండియాలో ఇంకొకటి ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఈ ఆపర్చునిటీస్ గ్రోయింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అంటే ఇండెక్స్లో లేవని నేను అనట్లేదు సో ఎస్పెషల్లీ నేను చెప్పేది అది గ్రో ఇండెక్స్లో లేవనట్లేదు బట్ అవుట్ సైడ్ ఇండెక్స్ చూసినట్లయితే మనకి సో మెనీ కంపెనీస్ సో చాలా కంపెనీస్ ఎమర్జింగ్ కంపెనీస్ గ్రో గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీస్ చాలా ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ బయట ఉన్నాయి సో ఇండెక్స్ ఫండ్ ఆ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కానీ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ బయట ఉన్నాయి సో అవి పెద్ద 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 పెద్దవి అవి ఇండెక్స్లోకి వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ గ్రోత్ ఇస్తూ 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 అవి పెరిగిపోతున్నాయి అనమాట మనం అది స్పాట్ చేసిన ఫండ్ మేనేజర్ అది స్పాట్ చేసిన ఇండెక్స్ ఇండెక్స్లో దాన్ని పెట్టలేడు సో అదొక అదొక నెగిటివ్ మనకి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫండ్ మేనేజర్కి ఒక గ్రో అవుతున్న కంపెనీ చూశాడు ఇది మంచి బెట్ అనుకున్నాడు బట్ అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయలేడు ఎందుకంటే ఈ ఫండ్ మేనేజరు కేవలం ఇండెక్స్ని మాత్రమే రెప్లికేట్ చేయగల రెప్లికేట్ చేయగలడు సో దేర్ బై డిక్రీజింగ్ ద రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద ఫండ్ సో అర్థమైంది కదా ఇంకొకటి ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కనుక మీరు డేటా తీసుకోండి ఇండియా ఇండియన్ కాంటెక్స్లో మాట్లాడుతుంది ఇదంతా మాట్లాడుతుంది ఇండియన్ కాంటెక్స్ ఎందుకంటే మనం ఇండియన్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఓకే సో ఇంకొక పాయింట్ తీసుకోండి మీరు ఇప్పటి వరకు డేటా తీ తీసుకోండి ఆ ఫ్యూచర్లో మేబీ మనం వచ్చే ఫైవ్ ఇయర్స్ మేబీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే తక్కువ కాలం బట్ వచ్చే టెన్ ఇయర్స్లో మేబీ మన ఇండెక్స్ ఫండ్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అది ఆ విషయం కూడా చెప్తాను లాస్ట్ మీరు డేటా తీసుకోండి లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్లో నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇండెక్స్ ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అలాగే పర్టికులర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యాజ్ మీరు అనుకున్నట్టు అప్పటి అప్పుడున్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎస్పెషల్లీ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి ఎస్బీఐ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ అనుకుంటా సో ఎస్బీఐ లార్జ్ క్యాప్ ఇవన్నీ చూడండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా చూడండి సో ఇవన్నీ చూసి మీరు ఆ రిటర్న్స్ ఎలా ఇండెక్స్తో పాటు ఎలా ఇచ్చాయి అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా మేజర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇండెక్స్ కంటే మనకి గ్రేటర్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఇంకొక డిజడ్వాంటేజ్ అంటే యావరేజ్ రిటర్న్సే మనకి వస్తాయి ఇండెక్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తే అలాంటి రిటర్న్స్ వస్తాయి బట్ ఇది యుఎస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇప్పటి వరకు మంచి మోస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నీ కూడా నిఫ్టీని బీట్ ఇండెక్స్ని బీట్ చేయడం జరిగింది సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇండెక్స్ ఏ విధమైతే ఏ విధమైన రిటర్న్స్ ఇస్తుందో అదే రిటర్న్స్ ఇస్తుంది బట్ యుఎస్లో చూసినట్లయితే యుఎస్ డేటా మీరు తీసుకున్నట్లయితే చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇండెక్స్ కన్నా బిలో పర్ఫామ్ చేసింది సో అలాంటప్పుడు మీరు అక్కడ అక్కడ ఇది ఫీజిబుల్ అక్కడ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ని బీట్ చేయలేకపోయినాయి చాలా వరకు సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది రివర్స్లో ఉంది సో అలాంటప్పుడు మనం నేను మీకు మీకు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఎలా సజెస్ట్ చేయగలుగుతాను ఓకే అర్థమైందా ఇంకోటి ఒక స్టాక్ ఏదైనా బ్యాడ్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది నేను కొన్ని స్టాక్స్ నేమ్స్ తీస్తాను బట్ చాలా ఫేవరెట్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి నాకు నిఫ్టీలో అలాగే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో సో చాలా ఫేవరెట్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ మీ మీకు తెలుసు ఆ విషయం బట్ మనం ఫేవరెట్ నే పట్టుకోకూడదు కదా మనకు నచ్చిన స్టాక్స్ కూడా మనం ఆలోచించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో టెన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి మీకు ఏదైనా నచ్చలేదు అనుకోండి అదే పర్ఫామ్ చేయట్లేదు లేకపోతే వేరియస్ రీజన్స్ ఉన్నాయి నచ్చకపోవటానికి సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఆ స్టాక్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి రైట్ సో మరి ఏం చేయమంటారు మన నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో పిఎన్బి ఉంది సో పిఎన్బి ఇలాంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ మంచి కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి బట్ దాని గురించి నేను మాట్లాడు చెడ్డ కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతుంది పిఎన్బి హౌసింగ్ సారీ పిఎన్బి బ్యాంక్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఉంది సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటారు సో నేనైతే ఆ స్టాక్ని అమ్మేసి బయట బయటకు వచ్చేయాలి బట్ అది నేను ఇండెక్స్ ఫండ్లో ఉంటే కుదరదు సో అందుకని నేను ఇండెక్స్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చే
మోర్ ఎఫిషియంట్ డామినేటెడ్ బై ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ సో ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అనమాట ఇంకొకటి అలాంగ్ విత్ లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్ గెటింగ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ మార్కెట్ సో ఈ ఈ ఈ సెంటెన్స్లోనే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ యొక్క సారాంశం మొత్తం ఉంది సో మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా సో ఈ ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఉన్న మార్కెట్స్ అని కూడా ఎఫిషియంట్ ఓకే ఫస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఎందుకు ఎఫిషియంట్ అని మాట్లాడు చెప్తాను డామినేటెడ్ బై ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఓకే ఇది కూడా చెప్తాను అలాగే విత్ లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్ గెటింగ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ మార్కెట్ సో ఇది కూడా మీకు చెప్తాను నేను ఓకే సో డామినేటెడ్ ఫస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఎందుకు చెప్తాను మీకు సో ఇప్పుడు మనకి సెబీ ఎలా ఉంది సెబీ ఈజ్ డూయింగ్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్ మనకి చాలా వరకు సెబీ మనకి ఎన్నో కంట్రోల్స్ చేస్తుంది బట్ ఇది ఇది ఎక్కడి నుంచి చేస్తుంది ఎన్నో కంట్రోల్ మెజర్స్ మనకి తీసుకొస్తుంది సెబీ సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకోవచ్చు మీరు అదే అనుకుంటే సెబీ ఉంది కదా సో సెబీ ఏంటంటే రెగ్యులేటర్ మనకి స్టాక్ మార్కెట్ని రెగ్యులేట్ చేసేది అనమాట సో సెబీ ఎలా అయితే రెగ్యులేట్ చేస్తుందో ఏ విధంగా అయితే మనకు అంత స్ట్రాంగ్ అనుకుంటుంది నో ఇప్పుడు బట్ యుఎస్లో ఉన్న రెగ్యులేటర్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ సో వాళ్ళు ఏవైతే ఫాలో అయ్యారో అక్కడ ఉన్న ఆ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డు ఏదైతే ఫాలో అయిందో దాన్నే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నాం వాళ్ళని మనం రెప్లికేట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో వాళ్ళని మనం సారీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని మనం రెప్లికేట్ చేస్తున్నాం సో అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్ ఓకే సో అది ఫస్ట్ రీజన్ ఇంకోటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డామినేటెడ్ బై ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎల్ఐసి ఉంది సో ఎల్ఐసి సో ఎల్ఐసి ఉంది కదా మనకి ఎల్ఐసి ఏదైతే ఉందో ఆ ఎల్ఐసి ఏం చేస్తుంది ఈ కంపెనీలో ఎంత ఈ కంపెనీలో ఎంత ఈ కంపెనీలో ఎంత అని ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది సో అలాగే మనకి ఎల్ఐసి లాగా ఎక్కువ కంపెనీస్ లేవు మేబీ స్టే స్టేట్ బ్యాంక్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది సో బట్ ఏ యుఎస్లో చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఇలాంటి ఎన్నో కంపెనీస్ బర్క్ బక్ బక్షేర్ హ్యాత్వే కానీ గైకో ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హెవీగా స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టెడ్ చేసి ఉంటాయి సో సడన్ ఫాల్ అవడానికి ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు వీళ్ళ స్టేక్స్ని త్వరగా సెల్ చేయరు కాబట్టి ఓకే సో అది అది సెకండ్ రీజన్ సో అర్థమైంది కదా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అనేవి హెవీగా ఉన్నారు యుఎస్ యూకే మార్కెట్స్లో వాళ్ళు ఏంటంటే స్టాక్స్ని అలా కొనేసి అలా వదిలేస్తారు సో దానివల్ల ఏంటంటే క్రాష్ వచ్చినప్పుడు సడన్గా పడటం అనేది జరగదు ఇంకొక థర్డ్ విషయం ఏంటంటే సేవింగ్స్ ఫోర్ వన్ కే అకౌంట్ ఫోర్ 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 వన్ కే ఏదో అకౌంట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో అదేంటంటే మన ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ లాగా అనమాట సో ఎంతో కాలం నుంచి ఈ వాళ్ళు సేవింగ్స్ వాళ్ళ ఈపీఎఫ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ ఈపీఎఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఫోర్ వన్ కే లేదా ఫో ఫోర్ జీరో వన్ కే అనుకుంటా సో అవ ఆ మనీ ఏదైతే మనకు ఈపీఎఫ్ మనకి ఎలా కట్ చేస్తారో వాళ్ళకున్న ఈపీఎఫ్ మనీ అన్నీ కూడా వెళ్ళి స్టాక్ మార్కెట్లో డైరెక్ట్గా స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు మనకి లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇది చేయటం జరుగుతున్నారు సో సో ఫో ఫోర్ వన్ కే ఇస్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ శర్మ గారు థ్యాంక్ యూ మచ్ సో ఫోర్ వన్ కే అకౌంట్ ఫోర్ వన్ కే కదా ఫోర్ ఓ వన్ ఫోర్ ఓ వన్ కే సో ఫోర్ జీరో వన్ కే సో ఫోర్ జీరో వన్ కే మనం జీరో అంటే వాళ్ళు ఓ అంటారు ఫోర్ జీ ఫోర్ ఓ వన్ కే అకౌంట్ సో ఈ ఫోర్ ఓ వన్ కేలో కట్ అవుతున్న మనీ ప్రతి ఎంప్లాయర్ దగ్గర కట్ అవుతున్న మనీ డైరెక్ట్ స్టాక్ మార్కెట్లోకి వెళ్తుంది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్నది ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఇది మనకి ఈపీఎఫ్ నుంచి కొంత పోర్షన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఎంటర్ అవుతున్నాయి ఎంతో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎంతో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లు ఉన్నారు సో ప్రస్తుతానికి అయితే నేను కమింగ్ ఫ్యూచర్లో కనుక ఇండెక్స్ ఫండ్స్కి పాపులారిటీ పెరిగి వాటి ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ తగ్గి అలాగే ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎంతోమంది స్టాక్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి అలాగే మన ఈపీఎఫ్ మనీస్ అన్నీ కూడా నా శర్మ గారు చెప్తున్నారు ఫోర్ వన్ కే దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి అదే సార్ సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేసినట్లయితే ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లు మనం మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లు ఇలాంటి స్టెప్స్ ఏవైతే యుఎస్ యూకే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ వీళ్ళు ఫాలో అయిన స్టెప్స్ మనం ఫాలో అయినప్పుడు తప్పకుండా మనం ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే అమెరికాలో ఏంటంటే యుఎస్ యూకేలో డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఏంటంటే చా అన్ని ఏదైతే వాళ్ళ ఎకానమీకి డెవలప్ అవ్వాల్సిన కంపెనీస్ అన్నీ కూడా లిస్టెడ్ కా లిస్టెడ్లో ఉన్నాయి మనం చూసినట్ల
ఇండెక్స్ వాళ్ళ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అన్ని మార్కెట్ని అంతా క్యాప్చర్ చేస్తుంది మార్కెట్ ఎక్స్పోజర్ని అంతా క్యా క్యాప్చర్ చేస్తుంది మనం చూసినట్లయితే మన ఇండెక్స్లో ఫైనాన్షియల్స్కి చాలా ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉంది ఎక్కువ మనం అంత ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మన ఇండెక్స్ అంతా కూడా ఫైనాన్షియల్సే మేబీ ఎన్బిఎఫ్సీ కావచ్చు లేకపోతే ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ కావచ్చు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు సో అది సో ఫైనాన్షియల్స్కి మనం ఎక్కువ పెద్ద పీట వేస్తాను ఓకే సో ఫైనాన్షియల్స్కి రేపు ఏదైనా మనకి క్రాష్ వచ్చి ఏదైనా బ్యాడ్ న్యూస్ వస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందో మనకి చెప్పలే ఇప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సీ సెక్టర్లో ఏదైతే బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చిందో మేబీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఏదైనా ఎన్పీఏ ఇష్యూస్ రావటం ఏదైనా జరిగితే ఏమవుతుందో మన ఇండెక్స్కి మనం చెప్పలేము ఓకే ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇండెక్స్తో ఇండెక్స్ బయట చాలా ఎక్కువ ఆప్షన్స్ లేవు మనకు ఉన్నట్టు మన ఫండ్ మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేసినట్టు వాళ్ళు ఇండెక్స్ బయట వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ అనేవి లేవు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నది సో వీళ్ళకి ఏంటంటే గుడ్ రిటర్న్స్ విత్ ప్యాస్ ప్యాసివ్ ఫండ్స్ వీళ్ళ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ కూడా వీళ్ళకి గుడ్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి సో సో డెవలప్డ్ మార్కెట్స్ ఏంటంటే డెవలప్డ్ మార్కెట్స్లో ఏమవుతుందంటే మనం ఇండెక్స్ని కనుక ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ ఎకానమీలో మనం ఎకానమీ గ్రోత్ని మనం ఈజీగా మనం ఎకానమీ గ్రో గ్రోత్ని మనం పొందొచ్చు సో ది ఇవన్నీ రీజన్స్ మనం యుఎస్లో ఎందుకు వారెన్ బఫెట్ గారు ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చే చేయండి అని చెప్పడం చేశారు అలాగే ఇండియాలో మనకి అది ఇప్పుడైతే రానున్న కాలంలో మేబీ ఫల కమింగ్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ టెన్ ఇయర్స్ మేబీ ఇట్ వుడ్ బి ఎ గుడ్ ఆప్షన్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇవాళ గురించి ఇవాళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను సో ఇవాళ ఈ వీడియో ఏదైతే నేను మాట్లాడుతున్నాను సో ఇవాళ కమింగ్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లేకపోతే ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు వర్తిస్తుంది సో మనం ఇండెక్స్ ఫండ్స్ కన్నా కూడా మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా సో ఇప్పుడు మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది నేను మీకు ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి చెప్తాను ఇది మంచిది చెడ్డది అని కాదు సో ఆల్రెడీ మనకి భాస్కర్ గారు చెప్పినట్టు ఒక మంచి మల్టీ క్యాప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమన్నారు టూ త్రీ ఇయర్స్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిటర్న్స్ని ఒక మంచి మంచి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం చెప్ చెప్పారు సో ఒక ఫండ్ గురించి నేను చెప్తాను మీకు పరాగ్ పారేక్ ఫండ్ సో దీని గురించి నేను ఇంతకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేశాను పిపిఎఫ్ఏఎస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనమాట ఇది పరాగ్ పారేక్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ సో ఈ ఈక్విటీ ఫండ్ని ఒకసారి చూడండి ఈ ఈక్విటీ ఫండ్ సిక్స్టీ ఇండియన్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి సో ఈటీఎఫ్స్ గురించి చెప్తున్నారు సో సార్ ఈటీఎఫ్ కూడా ఇండెక్స్ బేస్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే చూడండి మీరు సో నా వ్యూస్ అయితే నేను చెప్పడం జరిగింది సో పరాగ్ పరిక్ ఫండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బయట కంట్రీస్లో ఉన్న స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ మీరు చూసినట్లయితే ఆల్ఫాబెట్ ఫేస్బుక్ ఆల్ఫా గూగుల్ ఫేస్బుక్ అలాగే మనకి సుజుకి పేరెంట్ కంపెనీ అలాగే నెస్లే అలాగే త్రీ ఎమ్ ఈ కంపెనీస్లో కూడా ఫారిన్ కంప్ కంపెనీస్లో కూడా ఇది ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఏంటంటే డౌన్ డౌన్ సైడ్ అనేది మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క డౌన్ సైడ్ అనేది రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు సిక్స్టీన్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అలాగే ఫార్మసీ కంపెనీస్ సో మంచి వెరీ 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 డీసెంట్ పోర్ట్ఫోలియో కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనం చూస్తే ఫార్టీ స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అలా కాదు మేము మ్యాక్సిమం ట్వంటీ సో ట్వంటీ స్టాక్స్ ఉండటం జరిగింది సో ఆ ఫండ్ ఒకసారి చూడండి ఆ ఫండ్ నేను ఎందుకు చూడమంటున్నానంటే ఆ ఫండ్ మేనేజర్ రాజీవ్ తక్కర్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు హీఈస్ వెరీ ఇన్సైట్ఫుల్ ఫండ్ మేనేజర్ సో ఎవరైనా నెంబర్ వన్ ఫండ్ మేనేజర్ ఎవరు అని కనుక నన్ను సెలెక్ట్ చేయమంటే కనుక నేను ఆయన పేరు చెప్తాను సో ఇప్పుడు కూడా ఫండ్ గురించి రిటర్న్స్ అనేది చూడండి ఆ ఫండ్ మీకు పెద్ద పెద్ద రిటర్న్స్ ఇవ్వదు బట్ మీ డౌన్ సైడ్ని చాలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మీ క్యా మీ క్యాపిటల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో గ్లోబలైజేషన్ గ్లోబల్గా వాళ్ళ వాళ్ళు సెక్టర్ డైవర్ డైవర్సిఫై ఉన్నారు సో శర్మ గారు చెప్తున్నారు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అని చెప్పి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన సరే ఆయన ఇప్పుడు నాకు గుర్తు చేశారు ఎంప్లాయీస్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇది ఇది మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ సార్ వాళ్ళందరూ కూడా అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది దగ్గర దగ్గర వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంటే నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది సో వాళ్ళే ఆ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే వాళ్ళు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారో చూడండి సో మీరు బిగినర్స్ అయితే కనుక ఈ ఫండ్తో మీరు బిగిన బిగిన్ చేయొచ్చు సో మీకు ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫండ్స్ పెద్ద పెద్ద చాలా ఫండ్స్ పెట్టుకోకండి సో ఇంకొక
పడిపోతా స్టాక్ ప్రైస్ పడిపోతూ పడిపోతూ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సో మీరు అందులోంచి త్వరగా బయటికి కూడా రాలేరు లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఒకటి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ గుర్తుపెట్టుకుని స్మాల్ క్యాప్స్ కానీ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ కానీ జనరల్గా మీరు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కానీ నేను మిమ్మల్ని సజెస్ట్ చేయను బట్ ఆలో ఈ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి సో లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి వెంటనే మీరు బయట అమ్ముకొని వెంటనే మీరు బయటికి రాలేరు సో మీరు మీరు అనుకోవచ్చు సో స్మాల్ క్యాప్స్ మీరు పెట్టాలనుకుంటే వెరీ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్లో అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే సిప్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టండి మోర్ దెన్ ఇనఫ్ అంతే సో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక మంచి రిటర్న్స్ రావాలి అనుకుంటుంటే మంచి రిటర్న్స్ గురించి మాట్లాడే డౌన్ సైడ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మల్టీ క్యాప్ అలాగే మంచి రిటర్న్స్ రావాలన్నా కూడా మల్టీ క్యాప్ మీరు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే థిమాటిక్ ఫండ్స్ గురించి మా ఫండ్స్ కూడా అడిగారు థిమే థిమాటిక్ ఫండ్స్ అంటే ఫార్మా ఫండ్ లేకపోతే నేను ఇంతకుముందు ఫార్మా ఫండ్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది బట్ నేను అది ఏమంటారు నేను మిమ్మల్ని సజెస్ట్ చేయను మామూలుగా డిస్కస్ చేయడం అయితే చేశాను సో చూశారు కదా ఫార్మా ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళొచ్చు పైకి వెళ్ళొచ్చు అని అందరూ అనుకోవడం జరిగింది ఈవెన్ నేను కూడా అనుకున్నాను బట్ ఫార్మా ఎక్కడికి కదలలేదు సో మీరు చూసినట్లయితే పోర్ట్ఫోలియోలో మనకి ఫార్మా స్టాక్ అనేది లేదు ఎందుకో తెలియని మీకు చెప్పాను రెగ్యులేటర్ హైలీ రెగ్యులేటెడ్ బట్ మీరు ఫార్మా కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఎంఎన్సి కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా సో మనకి జిఎస్కే కానీ ఫైజర్ కానీ యాబాట్ కానీ ఇంకా 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 ఏమున్నాయి సో ఈ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా ఎంఎన్సి ఫార్మా కంపెనీస్ వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి అలాగే సన్ ఫార్మా ఇలాంటి టాప్ కంపెనీస్లోకి వెళ్ళండి స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఫార్మా కంపెనీస్కి వెళ్ళకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది నేను చెప్పాలనుకున్న విషయాలు సో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి మీకు అర్థమైందని నేను ఆశిస్తున్నాను సో మీకు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి అర్థమైందా అలాగే వాల్యుయేషన్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలో నేను బ్రాడ్గా బిజినెస్ బిజినెస్ సైడ్ చెప్పడం జరిగింది సో అది కూడా మీకు అర్థమైన అర్థమైందని భావిస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ట్రేడింగ్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడడం జరిగింది తప్పకుండా నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద చేస్తాను తప్పకుండా నేను నేను నేర్చుకున్నది నేను మీకు తప్పకుండా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా ఎస్పెషల్లీ స్టాక్ని ఎలా స ఏ టైంలో లెవెల్స్ ఎక్కడ పట్టుకుంటే మనకి బాగుంటుంది అనే విషయాలు నేను డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఫేస్బుక్ గ్రూప్ అన్నీ కూడా నేను మీకు ఈ ఈ వీడియో అయిన తర్వాత డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను సో మీరు అక్కడ లాగిన్ అవ్వచ్చు సో మీరు అక్కడ జాయిన్ అవ్వచ్చు సో నేను త్వరలోనే మీకు ఈ కమింగ్ రేపు ఎల్లుండిలో మీకు నేను పీడిఎఫ్ పంపిస్తాను సో అందులో నేను మెన్షన్ చేశాను ఈ స్టాక్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను టూ త్రీ లైన్స్ ఈ స్టాక్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయకుండా సెలెక్ట్ చేశాను తెలిపాను అలాగే ఆ స్టాక్ ఏ ప్రైస్లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు అనే విషయం కూడా నేను అక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక మీరు వెళ్ళచ్చు సో రాము గారు పారామీటర్స్ ఆఫ్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అడిగారు సార్ నేను ఇంతకుముందు మల్టీ బ్యాగర్స్ మీద వీడియో చేశాను సో మల్టీ బ్యాగర్ సిరీస్ అని చెప్పి వాటికి వాటి ప్లేలిస్ట్ కూడా చేశాను సో థ్యాంక్ యూ సార్ సంగిరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో రాము గారు మీరు తప్పకుండా ఆ వీడియోస్ చూడండి అక్కడ కనుక మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక నేను కామెంట్ మీరు చూసే ఉంటారు అన్ని కామెంట్స్కి నేను రిప్లై ఇస్తాను తప్పకుండా లాస్ట్ టైం మీరు అడిగిన ఆర్ఓసీ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ పారామీటర్స్ అన్నిటికి కూడా నేను రిప్లై ఇచ్చాను సో అలాగే మీకు అక్కడ ఆ వీడియోస్ చూడండి సో అవి మీకు సఫిషియెంట్ కాదు అనుకుంటే ఇంకా అవి అందులో మీకు సఫిషియెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాలేదు అంటే కనుక సో మళ్ళీ నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తాను మల్టీ బ్యాగర్స్ గురించి తప్పకుండా సో చూసారు కదా మార్కెట్ డౌన్ సైడ్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా మల్టీ బ్యాగర్స్ గురించి మాట్లాడరు సో మార్కెట్ రైజ్ అవుతున్నప్పుడే మల్టీ బ్యాగర్ మల్టీ బ్యాగర్ అంటారు సో ఈ విషయం నేను మనం ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన మేబీ వన్ వీక్లోనే నేను ఒక వీడియో చేశాను డూ వీ రియల్లీ నీడ్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అని చెప్పి సో అది ఒకసారి అది చూడండి సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక మీరు అడగచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో లాస్ట్లో స్టాక్ గురించి చెప్తానన్నా అది డిమార్టే సో ఇందాక చెప్పాను కదా అది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను డిమార్ట్ గురించే నేను మాట్లాడుతూ జరిగింది సో వన్ ల్యాక్ క్రోర్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్ దాని మార్కెట్ క్యాప్ దాని ప్రాఫిట్స్ వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో అంటే నేను డిమార్ట్ గురించి తప్ప తప్పని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ నుంచి ఆ స్టాక్ పైకి కూడా వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి డబల్ అవ్వచ్చు ట్రిపుల్ అవ్వచ్చు నేను దాని గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు సో బట్ ఏంటంటే వాల్యుయేషన్స్ చూసుకొని మనం ఎంటర్ అవ్వాలి సో అంత వాల్యుయేషన్స్లో మనం ఎంటర్
ఇవన్నీ నేను వాడలేదు సారీ సారీ ఫర్ దట్ సార్ ఇంకోటి మీరు గోద్రేజ్ అగ్రోవేట్ గురించి అడిగారు కదా బెస్ట్ కంపెనీ సార్ ఆ సెక్టర్లో మీరు ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక అది మంచి కంపెనీ గోద్రేజ్ గోద్రేజ్ గ్రూప్ వన్స్ అగైన్ మనకి అందరు దానికి ఆ మేనేజ్మెంట్ గురించి మనం ఎంత ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడినా తక్కువే అవుతుంది సో అది డెఫినెట్లీ మంచి కంపెనీ స్కోప్ ఉన్న కంపెనీ గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీ సో తప్పకుండా మీరు అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో డిమార్ట్ గురించి నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ సో అదే ఆయన చెప్పినట్టున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు ఆ అనాలిసిస్ నచ్చిందని సిడిఎస్ఎల్ గురించి ఒక వీడియో చేస్తుందని సార్ నేను సిడిఎస్ఎల్ గురించి ఇక్కడ నుంచి కంపెనీ బాగుంటుంది సో బాగుంటుందనే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో దాని గురించి సపరేట్గా నేను వీడియో చేస్తున్నాను సో అది మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంది కాబట్టి దాని గురించి నేను క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తాను ఇంకోటి క్యాపిటల్ ఫస్ట్ సార్ మీరు క్యాపిటల్ ఫస్ట్ తప్పకుండా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే కొద్దిగా ఈ సిక్స్ మంత్స్ ఆగండి సిక్స్ మంత్స్లో మనకి ఎన్బిఎఫ్సీస్లో వీళ్ళ ఫండింగ్స్ వీళ్ళ ఎన్బిఎఫ్సీస్లో ప్రాబ్లం ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవుతుంది ఫస్ట్ బ్యాక్డ్ బై ఐడిఎఫ్సి క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను ఆయన వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మేనే మేన మేనేజ్మెంట్ నేను ఇష్టపడే వాళ్ళు ఒకళ్ళు సో ఇంకొకటి జీడిపి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టెల్ మీ ఓకే జీడిపి గురించి కూడా చెప్తాను సో సో ఏమన్నారంటే ఆయన వైద్యనాథన్ సో ఆయన ఆయన వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ పర్సన్ సో అది చాలా మంచి కంపెనీ విచ్ ఈస్ బ్యాక్డ్ బై ఐడిఎఫ్సి సో ఈ రెండింటి మర్జింగ్ కనుక కంపెనీ కంప్లీట్ అయితే క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి మంచి గ్రోత్ అనేది ఇస్తుంది బట్ రైట్ నా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అంత కొద్దిగా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఏం అడిగారు జీడిపి గురించి అడిగారు సో సార్ జీడిపి ఎవెన్యూ ఇన్ఫీబీమ్ ఎవెన్యూ ఐడియా లేదు సార్ ఇన్ఫీబీమ్ వద్దు ఇన్ఫీబీమ్ జో ఇన్ ఇన్ఫీబై ఇన్ఫీబీమ్ వైపు వెళ్ళకండి ఓకే సో మహేంద్ర హాలిడేస్ ఓకే సార్ మహేంద్ర హాలిడేస్ నేను చూస్తాను తప్పకుండా చూస్తాను ఇంకొకటి మీరు జీడిపి గురించి అడిగారు సార్ జీడిపి ఒకసారి మీరు చూడండి జీడిపిలో కూడా స మనకి సెక్టర్స్ లాగా ఉంటుంది సో అగ్రికల్చర్ ఇంత వచ్చింది ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ మెషినరీ నుంచి ఇంత వచ్చింది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ నుంచి ఇంత వచ్చింది అని ఉంటుంది సో ఏదైతే ఎక్కువ మనకి జీడిపి ఎక్కడ ఎక్కడ నుంచి అయితే ఎక్కువ మనకు వస్తుందో ఇండస్ట్రీ నుంచా అగ్రికల్చర్ నుంచా అలా సపరేట్ సపరేట్గా కూడా చూడండి మనకి దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది అనుకున్నాము సో అది అది ఒకసారి చూడండి సో ఇంకొకటి విషయం ఆ సెక్టర్స్ వైజ్ చూడండి సో ఏ సెక్టర్స్ అయితే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయో అలాగే ఏ సెక్టర్స్ ఎక్కువ ఎకానమీకి మన ఎకానమీకి ఎక్కువ ఏది యూజ్ అవుతుందో సో వాటన్నిటిలో ఆ సెక్టర్స్ ఒకసారి బాగా స్టడీ చేయండి సో జీడిపి గురించి ఇంకా చెప్పాలంటే మనం చాలా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో లాంగ్ టర్మ్ కోసం స్టాక్స్ చెప్పాను ఆల్రెడీ చాలా స్టాక్స్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్కి మంచి స్టాక్సే ఇంతకుముందు కూడా నేను క్రాష్ గురించి డిస్కస్ చేయడంలో చెప్పాను మీకు చాలా స్టాక్స్ సో అవి కూడా మీరు అవి కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి ఓకే సో ఎఫ్ఎస్ఎల్ అడుగుతున్నారు సార్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ గురించి ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఉన్న బిజినెస్ ఏంటంటే అవుట్ సోర్సింగ్ బిజినెస్ ఆ బిజినెస్లో చాలామంది ఉన్నారు ఆల్రెడీ చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా అవుట్ సోర్సింగ్లో ఉన్నాయి కజారియా సిరామిక్ ఇస్ ఇన్వెస్ట్ యూటీఐ ఈపిఎఫ్ సో ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఆల్రెడీ చా ఆ బిజినెస్లో చాలా బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు సో నేను ఆ ఎఫ్ఎస్ఎల్లో డీప్గా స్టడీ చేయలేదు మే మేనేజ్మెంట్ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ అని నేను విన్నాను బట్ ఆ బిజినెస్ చాలామంది చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా పైన మెయిన్ 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 స్టో పెద్ద కంపెనీస్లో మిడ్ క్యాప్ ఎస్పెషల్లీ మిడ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్లో చూడండి ఇంకొకటి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ గురించి అడుగుతున్నారు ఆల్మోస్ట్ చాలా చాలాసార్లు నేను డిహెచ్ డి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ గురించి డిస్కస్ చేశాను సార్ సో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ప్రాబ్లం మనకి లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ సో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఎలాగ దీన్ని రానున్న కాలంలో ఎలాగ దీన్ని ఓవర్కమ్ అవుతుందో చూడాలి సో లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఉన్న కంపెనీస్ జోలు మీరు వెళ్ళకండి సో ఇఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ మీరు తప్పకుండా ఈ కంప ఎల్ఐసి కానీ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ కానీ చూ చూడవచ్చు ఓకే సో బెటర్ దాన్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ప్రస్తుతానికి ఓకే మనకి అంటే క్లారిటీ లేదు కదా డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఏ విధంగా మేనేజ్మెంట్ పరంగా ఇష్యూస్ లేవు సాల్వెన్సీ ఇష్యూస్ లేవు ఓన్లీ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ మా మా వల్లనే స్టాక్ అలా అలాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో తప్పకుండా మీరు ఒకసారి చూడవచ్చు పెన్ని షేర్స్ గురించి అడుగుతున్నారు సో నేను జనరల్గా స్మాల్ క్యాప్స్ వైపు
సంతోష్ ఇంటర్ ఇండస్ట్రీస్ ఐడియా లేదు సార్ నాకు సో సిరామిక్స్ గురించి చెప్తాను సార్ సిరామిక్ బిజినెస్ కూడా ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ చైనా వల్ల మనకి చాలా ఏమంటారు చాలా చైనా వాళ్ళ నుంచి వచ్చి సిరామిక్ సిరామిక్స్ టైల్స్ చాలా చీప్గా మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి సో జిఎస్టీ తర్వాత ఈ సిరామిక్స్ మంచిగా డెవలప్ అవుతాయి హౌసింగ్ సెక్టర్లో గవర్నమెంట్ మనకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది ఇవన్నీ చెప్పుకొని సిరామిక్స్ ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తాయి అని చెప్పి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది బట్ సిరామిక్స్ మనకి చైనా నుంచి వచ్చి సిరామిక్స్ మనకి చాలా చీప్ ఇంకోటి ఏంటంటే సిరామిక్స్ యొక్క కంపెనీస్ యొక్క మార్జిన్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి డ్రాస్టికల్గా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి తగ్గటం వచ్చాయి ఎందుకంటే న్యాచురల్ గ్యాస్ టైల్స్ని వాడతారు కదా మనకి బట్టీలు అంటారు బట్టీ అంటారు చూసారా కిన్స్ అంటారు కేఎల్ఐఎన్ కిన్స్ అంటారు సో ఇందులో ఏంటంటే న్యాచురల్ గ్యాస్ వాడతారు సో గ్యాస్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల ఇట్లా మార్జిన్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవటం జరిగింది సో మీరు అదే ప్లేలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే సీరా చూడండి ఒకసారి ఓకే సో కంపేర్ చేయండి సీరాకి కజారియాకి ఒక జరియా మంచి స్టాక్ చాలా మంచి స్టాక్ ఒకప్పుడు నేను కూడా అందులో కొద్ది కొంత పోర్షన్ ఇన్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేయటం జరిగింది సో తప్పకుండా మీరు చూడవచ్చు సార్ సిమెంట్ షేర్స్ చూడండి హైడెల్బర్గ్ లాంటివి ఒకసారి చూడండి సో నేనైతే జనరల్గా తెలుసు సిమెంట్లో కూడా నేను అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించను కజారియా ఈజ్ హోల్డింగ్ మోర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎస్ సార్ కజారియాలో చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పి మనం డైరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అని నేను చెప్పను సో ఇంకోటి అగ్రీటెక్ అన్నారు సో ఆ కం ఆ స్టాక్ గురించి నాకు ఐడియా లేదు సార్ సో స్ట్రిక్ట్లీ అగ్రీటెక్ స్టాక్స్ అంటే అంటే ఆ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనుకుంటా మీరు అడిగింది సో అగ్రికల్చర్లో మీరు చూడండి యూపీఎల్ నాకు చాలా ఫేవరెట్ స్టాక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ స్టాక్ యూపీఎల్ సో యూపీఎల్ చూడొచ్చు అలాగే అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఉన్న మన మహేంద్ర మహేంద్ర చూడవచ్చు మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర కూడా చూడవచ్చు అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ టీవీ ఎయిటీన్ సార్ చూడండి మీడియా మీడియా రిలేటెడ్ స్టాక్స్ చూడాలి అంత ఐడియా లేదు నాకు స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ న్యూస్ పేపర్ స్టాక్స్ మీడియా రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అలాగే అంత అంత ఐడియా లేదు బట్ వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి గమనించండి గ్రో అవుతుందా లేదో చూడండి గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి గ్రో అవుతున్న కంపెనీస్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీవీఆర్ కానీ పీవీఆర్ హాలిడేస్ కానీ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ కూడా మంచి స్టాక్ సార్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ కూడా చాలా మంచి స్టాక్ బట్ స్టాక్ ఒకసారి చూడండి చూసి మీరు లైట్ లెవెల్ రైట్ లెవెల్స్లో ఇన్వెస్ట్ అవ్వచ్చు సో సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సార్ నేను ఏ సర్టిఫికేషన్స్ చేయలేదు అయితే నేను ఏ సెబి ఏదో అంటారు కదా అదేది కాదు సో నేను ఏ సర్టిఫికేషన్స్ చేయలేదు సో నేను సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద స్టాక్ మార్కెట్స్లోకి రావడం జరిగింది ఇంకోటి ఏంటి మీరు అడిగింది ఇంకో స్టాక్ ఏదో ఇప్పుడు నేను చెప్పు చెప్పబోతున్నాను పీవీఆర్ మూవీస్ కానీ ఏదైనా మూవీస్ ఐనాక్స్ మూవీస్ కానీ వీటి గురించి చెప్తాను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సో ఆల్రెడీ మనకు ఇండియన్స్ ఆల్రెడీ మూవీస్కి వెళ్త వెళ్తున్నాం మనం ఇక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ ఇక్కడ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ మన అందరం మూవీస్ చూస్తాం మనందరం మూవీస్ చూస్తున్నాం సో ఆల్రెడీ ఇదేంటంటే సాచురేటెడ్ లెవెల్లో ఉంది ఈ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది అని నేను ఈ టెన్ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది మూవీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళ సంఖ్య అని నేను అను అనుకోను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అందరం మనం మూవీస్ చూస్తాం అందరం థియేటర్స్కి వెళ్తాం అందరం మూవీస్ చూస్తాం కాకపోతే ఇదేంటంటే స్టా స్టాగ్నెంట్ లెవెల్కి వచ్చేసింది ఆ సాచురేషన్ లెవెల్కి వచ్చేసింది ఇక్కడ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది అంటే కనుక నేను దానికి ఒప్పుకోను బట్ ఎస్పెషల్లీ యూత్ మన యూత్ పాపులేషన్ ఎక్కువ కాబట్టి మూవీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ బట్ అలా అని చెప్పి ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుందని నేను అనుకోను సో అందుకని నేను వాటికి దూరంగా ఉంటాను సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ కూడా మీరు చేయొచ్చు ఓకే ఇంకా ఏదో క్వశ్చన్స్ బన్సాలి ఇంజనీరింగ్ సార్ ఒక్కసే ఒక్కసారి ఒక్క ఇంకొక విషయం చెప్తాను స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ గురించి సో దీపక్ ఫర్టిలైజర్ సార్ బీఈపిఎల్ గురించి బన్సాలి ఇంజనీర్ పాలిమర్ లిమిటెడ్ అనుకుంటే బీఈపిఎల్ సో సో దాని గురించి మాట్లాడతాను ఓకే ఓకే మిగతా అన్ని నేను సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది పిసిజే ఐఓసి 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 గురించి ఐఓసి కావద్దు సార్ అంటే ఐఓసి అంటే పిసిజిజే అంటే 
ఈ జ్యువెలర్స్ అనుకుంటా వద్దు స్ట్రిక్ట్లీ నో ఐఓసీ గురించి మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను లాస్ట్ వీడియోస్లో తప్పకుండా మీరు ఒకసారి చూడండి ఐఓసీ ఈ కంపెనీస్ బీపీసీలు హెచ్పీసీఎల్ ఐఓసీఎల్ గెయిల్ ఓఎన్జీసీ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ హైలీ రెగ్యులేటెడ్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏ చిన్న డెసిషన్ తీసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం తీసుకున్నట్టు ఏదైతే క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంక్రీజ్ అయిందో ప్రైసెస్ ఏదైతే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగిందో ఆ భారాన్ని ఇవి కంపెనీస్ మీద వేసారనమాట గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఏదైనా వే వేరియస్ రీజన్స్ వచ్చు గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది వాటి 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 ప్రాఫిట్స్ అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటాయి సో దానివల్ల ఈ కంపెనీస్ అనేవి చాలా సివియర్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ కంపెనీస్ జోలు వెళ్ళకుండా ఉంటాం మంచిది సో అదే సెక్టర్లో మీరు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెక్టర్లో నేను నేను ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ లో పనిచేస్తున్నాను సో అదే సెక్టర్లో కనుక మీరు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ కానీ ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ లిమిటెడ్ కానీ అదే ఇంద్రప్రస్థ నేనా ఒక్క నిమిషం సార్ ఇంద్రప్రస్థ కానీ మహానగర్ కానీ వీటిల్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ ఇంకోటి గుజరాత్ స్టేట్ పెట్ పెట్రోనేట్ పెట్రోనేట్ ఎల్ఎన్జి కానీ వీటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇంకొక విషయం స్పెషా స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ సార్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ చూడండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవ్వటం జరిగింది సో చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవ్వటం జరిగింది సో ఇక్కడ నుంచి ఈ కంపెనీస్ అంత అదే గ్రోత్ ఇస్తాయని అది ఫేవరెట్స్ ఆఫ్టర్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ మనకి చాలా ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇవ్వటం జరిగింది సో చైనాలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చైనాలో ఉన్న ఎన్విర ఎన్వైరన్మెంటల్ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల మనకి మనం మనం ఇక్కడ మన ఇండియాలో ఈ కెమికల్స్ డెవలప్ అవ్వటం చాలా చాలా బాగా ఉంది సో అందులో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక నేను చూసిన కంపెనీస్ అయితే ఎక్కువ చూడలేదు నేను టైర్ షేర్స్ గురించి చెప్తాను సార్ టైర్ షేర్స్ గురించి మాట్లాడతాను నేను చూసిన కెమి కంపెనీస్ అయితే ఒకటి మ్యాగ్మనీ ఆర్గానిక్స్ అందులో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు చూడండి ఇంకొకటి అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇంకోటి ఆర్తి ఆర్తి ఐ థింక్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ అనుకోండి ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఐ థింక్ అందులో కూడా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు ఓకే ఆ రెండు తప్ప నేను మిగతా కంపెనీస్ చూడలేదు టైర్ షేర్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఫ్రెండ్స్ టైర్ షేర్స్లో నేను కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు నచ్చింది బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ సో బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ మనకి సివియర్గా కర కరెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది దానికి ఏంటంటే వాళ్ళు లాస్ట్ టైం వచ్చిన రిజల్ట్స్లో ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ మార్జిన్స్ ఇక్కడ నుంచి తగ్గుతాయని చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఈ ఎస్పెషల్లీ ఈ టైర్ కంపెనీస్లో నేనైతే ఇన్వెస్ట్ చేయను ఫస్ట్ ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే బాలకృష్ణలో చేస్తాను ఎందుకో చెప్తాను మీకు టైర్ 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 కంపెనీస్ కూడా టైర్ కంపెనీస్ కూడా వాటి రా మెటీరియల్ రబ్బర్ అన్నీ కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ మీద హెవీలీ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి సో క్రూడ్ ఆయిల్ పెరిగితే వీళ్ళ మార్జిన్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి క్రూడ్ ఆయిల్ తగ్గితే వీళ్ళ మార్జిన్స్ పెరుగుతాయి బట్ క్రూడ్ ఆయిల్ పెరిగితే వీళ్ళు కస్టమర్స్కి ఈ ఈ రైజ్ ఇన్ ప్రైసెస్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయలేరు ఎందుకంటే సివియర్ కాంపిటీ సో బాలకృష్ణ అటా ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే ఇది ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్స్ సో ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్స్లో మనకి కన్స్ట్రక్షన్ ఎస్పెషల్లీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకే సార్ మీ మీ క్వైరీస్కి వస్తాను నేను ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్స్ మనకి చాలా గ్రోత్ ఉంటుంది ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్స్లో ఎందుకంటే కన్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ అగ్రికల్చర్ కానీ ఆన్ రోడ్ వెహికల్స్లో కూడా ఉంటుంది సో బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ నేను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశానంటే మంచి మేనేజ్మెంట్ ఉన్న కంపెనీ ఇంకొకటి ఏంటంటే రీస్ ఆర్ఎండ్డి డెవలప్మెంట్ వీళ్ళకి చాలా హెవీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఆర్ఎండ్ డెవలప్మెంట్ ఒకవేళ మీరు ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు అని నేను నా సజెషన్ ఒకవేళ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ చూడండి మిగతా కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అపోలో కానీ సియట్ కానీ ఇంకా ఉన్న కంపెనీస్ అన్ని కూడా నేను అంత ఫేవరబుల్గా నేను అనుకోను సో ఆ కంపెనీస్ గురించి అంత మార్జిన్స్ ఉన్నాయని నేను అనుకోను ఎందుకంటే మార్జిన్ వెరీ కాంపిటేటివ్ బిజినెస్ అలాగే మార్జిన్స్ కూడా లెస్ ఉన్న బిజినెస్ ఎందుకంటే ఎంఆర్ఎఫ్ ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ లీడర్ సో మీరు ఎంఆర్ఎఫ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారని నేను అనుకోవట్లేదు ఓకే సో బిఈపిఎల్ అంటే అదే బన్సాలి ఇంజనీర్స్ పాలిమర్స్ లిమిటెడ్ అనుకుంటా సార్ నిజంగా నాకు అంత ఐడియా లేదు అది ఏం చేస్తుందో ఐడియా లేదు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్మనీ ఆర్గానిక్స్ అంటే అది పిగ్మెంట్స్ బిజినెస్లో ఉంది అని తెలుసు నేను ఎక్కువ ఎక్కువ స్టాక్స్ నేను ఈ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్లో నేను ఎక్కువ స్టాక్స్లో నేను నిజంగా స్టడీ చేయలేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఒక్క నిమిషం సార్ సారీ సార్ ఐఎమ్ న్యూ ఇన్ మార్కెట్ హౌ మచ్ అమ
స్టడీ చేసుకోండి ఫస్ట్ స్టడీ ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే మీకు నేను చెప్పిన మ్యూచువల్ ఫండ్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఏదైనా చెప్పాను కదా మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ పీపీఎఫ్ఏఎస్ ఒకసారి చూడండి మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ థౌజండ్ సో అక్కడ నుంచి మీరు అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో మనకి భాస్కర్ గారు చెప్పినట్టు ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ మీకు వన్ ఇయర్ అట్లీస్ట్ వెయిట్ చేయండి సో ఈలోపు ఈ వీడియోస్ చూడండి మంచి స్టా నా నా వీడియోస్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి మంచి లెవెల్స్ ఏవైనా ఉంటే ఈ స్టాక్లో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో మీ ఏజ్ నేను తక్కువే అనుకుంటున్నాను బిలో థర్టీ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ అయి ఉండొచ్చు గుడ్ డెసిషన్ సార్ ఈక్విటీ మనకి తప్పకుండా మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తుంది బట్ దానికి పేషెన్స్ మనకు ఉండాలి సో అది గ్రాఫైట్ ఇండియా నేను వన్స్ మోర్ ఈ ఎలక్ట్రోడ్ సెక్టర్స్ ఈ గ్రా గ్రాఫైట్ కానీ ఈ సెక్టర్స్లో నేను నేను నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు సార్ అంటే అనలైజ్ చేయలేదు సో ఎందుకంటే ఈ స్టాక్స్ నేను స్టాక్స్ నేను ఎలా అనలైజ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తానంటే హైప్ టూ మచ్ హైప్ ఉన్నాయి కదా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గ్రాఫైట్ రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటి కంపెనీ హెచ్ఈజీ సో ఈ కంపెనీస్కి నేను దూరంగా ఉంటాను అవంతి ఫీడ్స్ గురించి అడిగారు సార్ అవంతి ఫీడ్స్ గురించి నేను చెప్తాను సో స్టే అవే అని చెప్తాను అవంతి ఫీడ్స్ గురించి నేను ఆ స్టాక్ నుంచి దూరంగా ఉండమంటాను ఎందుకంటే ఇంత ఇంతకు ముందు వచ్చినంత గ్రోత్ ఆ కంపెనీ ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వ ఇవ్వలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే రెగ్యులేషన్స్ అనేవి చాలా చాలా పెరిగిపోయినాయి సో ఇక్కడ నుంచి ట్రేడ్ వార్ కన్సర్న్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో అలాగే మనం పంపించిన స్ట్రింప్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు రిజ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ యుఎస్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ సో వేదాంత గురించి అడుగుతున్నారు వేదాంత గుడ్ కంపెనీ సార్ సో ఒక డైవర్సిఫైడ్ మెటల్ ఎస్పెషల్లీ నా నా వ్యూ మళ్ళీ చెప్తాను నేను మెటల్స్కి చాలా దూరంగా ఉంటాను సిక్లికల్స్ మెటల్స్ సో ఈ మెటల్స్కి నేను సిక్లికల్ స్టాక్స్ కొద్దిగా దూరంగా ఉంటాను సో మెటల్స్లో బట్ మీరు మెటల్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకోండి మెటల్స్ ఐలాండ్ గ్యా గ్యాస్ ఇవన్నీ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే వేదాంత ఓన్లీ మెటల్ స్టాక్ విచ్ ఐ క్యా విచ్ ఐ ఐ మే ఇన్వెస్ట్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తానని చెప్పట్లేదు ఇన్వెస్ట్ చేయను ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక వేదాంత ఇస్ ద వన్ విచ్ ఐ విల్ ఇన్వెస్ట్ సో జిఎం బ్రేవరీస్ సో ఒక విషయం సార్ నేను ఏదైతే ఆల్కహాల్ రిలేటెడ్ స్మోకింగ్ రిలేటెడ్ ఉన్న కంపెనీస్ గురించి నేను నేను ఎంకరేజ్ చేయను అది చేయమని నేను ఎవరిని ఎంకరేజ్ చేయను సో అలాగే అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయమని కూడా నేను చేయను ఎంకరేజ్ చేయను నా వ్యూ ప్రకారం నేను ఇవి మంచి స్టాక్స్ అని అంటారు కన్సంప్షన్ స్టోరీ ఇండియన్ కన్సంప్షన్ స్టోరీ అలాగే యూత్ ఇండియన్ యూత్ ఫోర్స్ ఎన్నో రీజన్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఇక్కడ నుంచి చాలా పెద్ద కంపెనీస్ గురి అవ్వచ్చు ఇక్కడ నుంచి థౌజండ్ టైమ్స్ టెన్ థౌజండ్ టైమ్స్ కూడా మేబీ రిటర్న్స్ ఇవ్వచ్చు బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇట్ సో నేను మీకు ఆ కంపెనీస్ గురించి చెప్పలేను సో మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఎన్నో కంపెనీస్ గురించి నేను చెప్పలేను చేయలేను అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాను సో ఎందుకు దీన్ని మీరు నెగిటివ్గా కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఏ కంపెనీస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదో తెలుసుకోండి ఫస్ట్ అంటే మీకు ఒక రూల్స్ ఉంటాయి కదా మీ రూల్స్ బట్టి ఏ కంపెనీస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదో దాని గురించి తెలుసుకోండి ఫైవ్ థౌజండ్ స్టాక్స్లో మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ స్టాక్స్ చాలు ఫైవ్ టు టెన్ స్టాక్స్ చాలు ఓకే సో ఫైవ్ టు టెన్ స్టాక్స్ చాలు సో సార్ అని చెప్పి నేను మ్యాక్సిమం అన్నిటినీ ఇది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అని చెప్పి బైవర్స్ బా తీసేస్తూ ఉంటాను ఓకే సో వరుణ్ బెవరేజెస్ వన్స్ అగైన్ సార్ నాకు ఐడియా లేదు స్టాక్ గురించి సీరియస్లీ ఓకే సో ఇంకోటి ఏదో సార్ ఎవరు అడిగారు సారీ సార్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో బాలు గారు క్వశ్చన్ అడిగారు ఎం ఎంత టైం అయింది అని చెప్పి వన్స్ అగైన్ సార్ సివెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఫార్మా జనరల్గా నాకు ఇష్టం లేదు బట్ ఫార్మాలో మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక అలా లార్జ్ వాటితో ఎంఎన్సీస్తో ట్రై చేయండి సో ఇండియన్ హోటల్స్ ఓకే ఇండియన్ హోటల్ బిజినెస్ కూడా ఒక యూనిక్ బిజినెస్ ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు హోటల్ బిజినెస్ చేయ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు ఏదైనా డిఫరెంట్ సిటీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు సో అప్పుడు చూడండి మీరు హోటల్ కంపెనీస్ కనుక అనలైజ్ చేయాలనుకుంటే పర్ నైట్ పర్ డే ఏదైతే తారీఫ్ ఉందో ఆ తారీఫ్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉందో చూడండి ఓకే సో మీరు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూసినట్లయితే పర్ నైట్ టారీఫ్ అని ఒక 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 కాలం వస్తుంది సో ఇండియన్ హోటల్స్ కానీ ఇంకా ఉన్నాయి కదా హోటల్ కంపెనీస్ సో ఆ కంపెనీస్ అన్నింటినీ పక్కన పెట్టుకొని పర్ నైట్ టారీఫ్ ఎవరిదైతే ఎక్కువ ఉందో వాటిల్లో మీరు అబ్వియస్గా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్జిన్స్ ఉంటాయి సో వాటిల్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో అది ఆ విషయం ఇంకోటి
విచ్ సెక్టర్స్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అది కూడా నేను చెప్తాను సార్ లూపిన్ గురించి కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ బ్యాంక్ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే సార్ బ్యాంక్స్ టూ టైప్ ఆఫ్ లోన్స్ ఇస్తారనమాట ఒకటి ఓకే సో బ్యాంక్స్లో లోన్స్ ఒకటి రిటైల్ సెగ్మెంట్ ఇంకో కమర్షియల్ సెగ్మెంట్ రిటైల్ అంటే మీకు నాకు లోన్స్ ఇవ్వటం అనమాట కమర్షియల్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి పెద్ద పెద్ద ప్లాంట్స్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ చేసే వాళ్ళకి ఇస్తారు సార్ మీ మీకు నాకు ఇస్తే మనం లోన్ ఎగేస్తాం లోన్ పే పే చేయకుండా ఉంటాం డెఫినెట్లీగా మనం పే చేస్తాం లోన్స్ని బట్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ ప్లాంట్ మెషీనరీ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏంటంటే డిఫాల్ట్ అయ్యే చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఈ ఈ కమర్షియల్ లోన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ డిసిబి బ్యాంక్ కోటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి రిటైల్ అంటే మన వాళ్ళకి రిటైల్ మన 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 మీద బేస్ అయిన బ్యాంక్స్ ఎస్ బ్యాంక్ అలాగే ఇంకా చాలా బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఎస్ ఎస్పెషల్లీ ఎస్ బ్యాంక్ గురించి అడిగే ఎస్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇవన్నీ ఏమో కమర్షియల్ సెగ్మెంట్ అనమాట సో కమర్షియల్ సెగ్మెంట్స్లో ఎన్పిఎస్ ఎక్కువ ఉంటాయి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ ఏదైనా కంపెనీ ఎన్ ఎన్పిఏ నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ లెస్ దెన్ వన్ ఉంటేనే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఎస్ బ్యాంక్ చూసినట్లయితే లెస్ దెన్ వన్ ఉంది బట్ ఇప్పుడు రానా కపూర్ గారి ఎగ్జిట్ అవ్వటం వల్ల మేబీ మోర్ ఎన్పిఎస్ అనేవి మనకి రావటం జరుగుతుంది బట్ ఇప్పుడున్న లెవెల్స్లో మీకు టూ హండ్రెడ్ కన్నా నేను నేను సజెస్ట్ చేస్తుంది బట్ ఎప్పుడు కూడా మీరు ఈ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని ఎస్ బ్యాంక్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్తున్నాను నేను బట్ ఎస్ బ్యాంక్ కన్నా మంచి మంచి బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి బట్ కాస్ట్లీ ఉన్నాయి బట్ మీరు ఎస్బి బ్యాంక్ చూడవచ్చు బట్ ఎస్ బ్యాంక్లోనే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఎస్ యూ కెన్ గో హెడ్ నేనే నేను ఇన్వెస్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎస్ బ్యాంక్లో ఎందుకంటే ఎస్ బ్యాంక్ ఆల్రెడీ బాగా కరెక్ట్ అవ్వటం జరిగింది ఇంకోటి ఏదైతే ఎన్పిఎస్ వీళ్ళు ఉన్నాయో అవి మేబీ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో మనకి వన్ ఇయర్లో అవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ బ్యాంక్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఈ కంపెనీ ఏఎంసిలో కూడా వస్తుంది అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా తెస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఎస్ అదే శర్మ గారు అదే చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ ఈ కంపెనీ మీద అలిగేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఎన్పిఎస్ని రాంగ్గా డిక్లేర్ చేశారు అని చెప్పి అందుకనే రానా కపూర్ గారి టర్మ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయట్లేదు సో ఇలాంటి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఉన్న బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్కి మనం దూరంగా ఉంటే బెస్ట్ ఓకే సో అది ఎస్ బ్యాంక్లో మేబీ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్ సో బట్ నేను నేనైతే సలహా ఏదైతే ఇస్తానో ఇన్వెస్ట్ చేయకండి అనే చెప్తాను ఎందుకంటే ఎన్పిఎస్ మాకు తక్కువ ఉన్నాయి అని చూపించుకుంటాం తప్పు బట్ ఏదైతే ఎన్పిఎస్ ఉన్నాయో అవి లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ లేదా లెస్ బిట్ లెస్ దాన్ టూ పర్సెంట్ ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇంకొక కామెంట్ ఏదో చేశారు సార్ ఎస్ బ్యాంక్ రాంగ్లీ రిపోర్టెడ్ దేర్ ఎన్పిఎస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ రానా కపూర్ గారి టర్మ్ వాళ్ళ టర్మ్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు రానున్న నెక్స్ట్ సార్ ఎవరైతే వస్తారో ఎండిసిఓ ఎవరైతే వస్తారో ఆయన ఎన్పిఎస్ని ప్రాపర్గా డిక్లేర్ చేసినట్లయితే కనుక సో ఆయన ఎన్పిఎస్ ప్రాపర్గా డిక్లేర్ చేసినట్లయితే వన్ ఇయర్ మేబీ ఎన్పిఎస్ అన్నీ బయటకు వచ్చేయచ్చు ఓకే సో ఎన్పిఎస్తో పాటు ఇంకోటి రైట్ ఆఫ్స్ అనేది చూడాలి కంప్లీట్గా ఏదైనా మూడు నెలల కన్నా మూడు నెలలు దాటి కనుక ఎవరైనా మూడు నెలలు దాటి తర దాటిన తర్వాత కూడా ఎవరైనా వడ్డీ పే చేయలేదు అనుకో అది ఎన్పిఎస్ కింద వేస్తారు రైట్ ఆఫ్స్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది అది కూడా మనకి యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో దొరికితే రైట్ ఆఫ్స్ ఏంటంటే పూర్తిగా ఎగేసిన వాళ్ళని రైట్ ఆఫ్స్ అంటారు అది కూడా చూడాలి ఎల్టీ ఫుడ్స్ గురించి సెక్టర్స్ గురించి అడిగారు కదా ఎల్టీ ఫుడ్స్ గురించి సార్ ఇదొకటి ఎల్టీ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ సో దీనికి ఎక్కువ క్యాపిటల్ అవసరం ఎల్టీ ఫుడ్స్ ఇక్కడ నుంచి గ్రో అవడానికి సో చూడాలి వీళ్ళ మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ అయితే కనుక తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు స్టాక్ మనకు తెలిసినట్లు బుక్ వాల్యూ కన్నా లోలో ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి రిస్క్ అనే అనుకోవచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఆ రెండు కళ్ళు మూసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సార్ నేను హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను ఎందుకంటే ఏఎంసి గ్రో ఏదైనా కంపెనీ గ్రో అవుతుంది అనుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్స్ ఏదైనా కంపెనీ ఉందనుకోండి ఎక్కువ కార్స్ సెల్ చేయాలంటే కంపెనీ ఎక్కువ కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా పెరుగుతాయి బట్ ఏఎంసికి అలా కాదు ఏఎంసి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్కి ఎంతమంది వచ్చినా కానీ వాళ్ళు పే చేసే అడ్వర్టైజ్మెంట్కి వాళ్ళు పే చేస్తారు వాళ్ళు పే చేసే ఫండ్ మేనేజర్స్కి వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు పే చేస్తారు సో హెచ్డిఎఫ్సికి ప్లస్
గ్రూ ఫైనాన్స్లో ఎంటర్ అవ్వకండి మంచి స్టాక్స్ మనకున్న హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ కానీ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కానీ సో ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ కానీ మనకి ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ నేను స్టడీ ఎప్పటికప్పుడు స్టడీ చేస్తూ ఉంటాను ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటాను ఆ తర్వాత ఆటో సెక్టర్ మనకు తెలుసు కదా ఆటో సెక్టర్ మన ఇండియాలో ఎంత గ్రో అవుతుందో సో మెయిన్ మారుతి సుజుకి సెలెక్ట్ చేయడం కూడా నేను అదే మనం ప్రతి వెయ్యి మందిలో మనకి ఐ థింక్ నలభై అనుకుంటా నలభై మందికి మాత్రమే కార్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ఉన్న నలభై మందిలో కూడా హాఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద కార్స్ మన ఇండియాలో రోడ్స్ మీద ఉన్న హాఫ్ ఆఫ్ ద కార్స్ మారుతి సుజుకి కంపెనీవి సో ఇక్కడ నుంచి మనం అట్లీస్ట్ ఎయిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రతి వెయ్యి మందిలో నలభై మంది కార్లు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది అమెరికాలో చూసినట్లయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ మంది ప్రతి వెయ్యి మందికి నైన్ హండ్రెడ్ మంది ఉన్నాయి అలాగే చైనాలో చూసినట్లయితే ప్రతి వెయ్యి మందిలో మూడు వందల మంది కార్స్ ఉన్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నలభై ఉన్నాం కదా నలభై అలా ఎనభై అయ్యింది అనుకోండి కార్స్ సో మనకు ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మారుతి సుజుకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ షేర్ కార్స్లో ఏదైతే ఉందో మారుతి సుజుకి కాముంది సో ఈ ఫార్టీ ఈ డబల్ అయితే ఫార్టీ ఎయిటీ అయితే ఆ బెనిఫిట్ అంతా మనకి మా మారుతి సుజుకి వెళ్తుంది సో మారుతి సుజుకి ఒక కంపెనీ అలాగే మీరు టూ వీలర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక హీరో హీరో కానీ బజాజ్ కానీ మదర్ సన్ సుమి ఎక్సలెంట్ స్టాక్ సార్ ఆటో యాన్స్ లేరీలో నెంబర్ వన్ సో మదర్ సన్ సుమి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు మీరు బట్ మీ పోర్ట్ఫోలియో చూసుకోండి టూ మెనీ స్టాక్స్ అనవసరం మనకి చాలా స్టాక్స్ గుడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ మంచి స్టాక్స్ అయినా కానీ చాలా ఎక్కువ స్టాక్స్ మనకు అవసరం లేదు ఓకే సో సామెతలు కూడా ఉంటాయి కదా పద్యాలు కూడా ఉన్నాయి కదా గంగి కో గంగి గోపాల్ మనకి గుప్పెడైనా చాలు అని చెప్పి సో మంచి స్టాక్స్ ఎక్కువ అవసరం లేదు మనకి కొన్ని పోతాయి మనకి ఓకే సో అది అది చూసుకోండి సెక్టర్ అలొకేషన్ ప్రాపర్గా ఉండండి చెప్పాను కదా బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఆ తర్వాత ఆటో సెక్టర్స్ ఆ తర్వాత ఈ ఏఎంసి ఎసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ సో ఇవి ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ అలాగే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కూడా అంత డీప్గా నేను ఎప్పుడు అనలైజ్ చేయలేదు సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ నేను ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నది అదే మన పోర్ట్ఫోలియో చూస్తే మీరు మీకు అర్థమైపోతుంది ఏ సెక్టర్స్ నేను ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాను సో ఆ సెక్టర్స్ గురించి అన్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా సో కన్స్ట్రక్షన్ గురించి అడిగారు రాము గారు సో కన్స్ట్రక్షన్ సార్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ సో ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రియల్ ఎస్టేట్ వీటన్నిటికి కూడా హెవీ క్యాపిటల్ అనేది అవసరం సో అందుకని నేను ఆ సెక్టర్స్లో క్యాపిటల్ ఏదైతే ఎక్కువ మనకి అవసరం ఉన్న క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడను ఓకే ర్యాలీస్ ఇండియా ఐడియా లేదు సార్ కృష్ణ గారు ఇనోవోలు కృష్ణ గారు క్వశ్చన్ అడిగారు నాకు ఐడియా లేదు సో ఆయన ఎస్ సార్ గ్రూ ఫైనాన్స్ ఈజ్ ప్రమోటెడ్ బై హెచ్డిఎఫ్సి గ్రూప్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఆయన ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారు మరి అది ఆ క్వశ్చన్ నేను మిస్ అయినట్టున్నాను సార్ ఇంకొకసారి అడగచ్చు క్వశ్చన్ మార్క్ ర్యాలీ ఐడియా లేదు సార్ నాకు సీరియస్లీ ఓకే ఓకే సార్ నేను కృష్ణ గారు ఏ క్వశ్చన్ అడిగారో కనిపించలేదు నాకు రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఓకే సార్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్ బట్ నేను డీప్గా ఎప్పుడు దాని గురించి చూడలేదు సో వన్స్ అగైన్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ కూడా ఎప్పుడు కూడా మనకి రైన్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి అడిగారు కృష్ణ గారు చెప్తాను సార్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ కూడా ఎప్పుడు రెగ్యులేటెడ్ బిజినెస్ సో రెగ్యులేటెడ్ బిజినెస్లో మన నేను అంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపించను సో రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి అడిగారు సార్ రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ చూడండి కమోడిటీ ప్లే మోస్ట్లీ కమోడిటీ ప్లే సో ఆల్రెడీ ఆ స్టాక్ చాలా టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళి టూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ఉంది అంతకుముందు ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా టచ్ చేసి వచ్చింది వాల్యుయేషన్స్ పరంగా అయితే రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ అంత ఫేవరబుల్గా కాదు బట్ బిజినెస్ పరంగా కమోడిటీ వాళ్ళకు ఉన్న బిజినెస్ గ్రాఫైట్ బిజినెస్ లేకపోతే సిమెంట్ బిజినెస్ కానీ ఆ బిజినెస్ పరంగా చాలా బిజినెస్ ఉన్నాయి కన్సాలిడేటెడ్గా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ స్టడీ చేయాలి సో ఆ సెక్టర్ ఆ రెవెన్యూస్ ఇందులోంచి ఎంత వస్తున్నాయి అనేది మనం డీల్గా స్టడీ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ వాల్యుయేషన్స్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా అది అంత పాజిటివ్ కాదు ఇంకో విషయం మనీష్ పబ్రాయ్ అందులో ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో అంటున్నారు ఐనాక్స్ విండ్ వాటికి దూరంగా ఉండండి కంప్లీట్గా ఆ సెక్టర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఆ సెక్టర్లోనే దూరంగా ఉండండి చాలా ప్రేమానంద్ గారు చాలా క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంది అది ఉంది ఇది ఉంది అన్నారు కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి రాము గడ రాము గారు అడిగారు సారీ నేను ఆ క్వశ్చన్ చెప్తాను సార్ ఒక్క నిమిషం సో రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం స్టడీ చేయాలి సో అది ఒకసారి చూడండి మోనీష్ బొబ్రే గారు ఎంటర్ అయ్యారు ఈ స్టాక్ థర్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్లో ఆయన ఎంటర్ అయ్యారు సో ఆయన ఎంటర్ అయ్యారని మనం ఎంటర్ అవటం అంత మంచిది కాదు సార్ దందో ఇన్వెస్టర్ తప్పకుండా చదవండి అందరూ చదవండి సో దన్ దందో ఇన్వెస్టర్ మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ చదవాల్సిన బుక్ ఈజీగా ఉంటుంది నేను ఐ థింక్ ఐ థింక్ నేను వన్ సిట్టింగ్లో కంప్లీట్ చేసినట్టు ఉన్నాను మేబీ వన్ నైట్లో కంప్లీట్ చేశాను బుక్ సో చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర బట్ ఇప్పుడు టైం లేదు సో అంటే మీకు చూపించడానికి చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఉండటానికి అయితే చదవటం ఎక్కువే చదివాను నేను అందులో మీకు చెప్ ఒక వన్ వర్డ్ ఏంటంటే కనుక హెడ్స్ ఐ విన్ హెడ్స్ ఐ విన్ టైల్స్ ఐ డోంట్ లూజ్ మచ్ ఈ ఒక్క సారాంశాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే స్టాక్ మార్కెట్ అయిపోతుంది హెడ్స్ ఐ విన్ టైల్స్ ఐ డోంట్ లూజ్ మచ్ ఓకే సో ఇది ఈ సా ఈ ఈ వర్డ్ని మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్న గలిగితే కనుక ఎట్లా మనల్ని మించిన వాళ్ళు ఉండరు సో అంటే నేను అర్థం చేసుకున్నానని చెప్పట్లేదు సో ఎవ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో ప్రతి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ప్రతి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ప్రతి స్టాక్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఒకసారి ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసి డబ్బులు పెట్టే ముందు కొనే ముందు ఈ ఈ స్టాక్ ఈ లైన్ ఒక చదువుకోండి ఓకే సో ఇంకొకటి అడగటం జరిగింది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి ఆ క్వశ్చన్ నేను తర్వాత తీసుకుంటాను అండ్ రెండోసారి ఎస్ సార్ దినూ 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 గారు మీకు మీ కామెంట్స్ నేను ఎందుకు ఉండని చూస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎస్ సార్ మంచి బుక్ దందో ఇన్వెస్టర్ సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో సమ్టైమ్స్ ఫోర్ డిజిట్స్ నెగిటివ్ వాల్యూ వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూసారా నెట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూసారో చూడండి క్లియర్గా ఒకసారి నెట్ క్యాష్ ఫ్లో అయితే కనుక నెగిటివ్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఒక విషయం చెప్తాను ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది మీ డబ్బులు అనుకోండి మీ శాలరీ ఓకే మీ అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత మీ జోబులోకి ఏదైతే వెళ్తుందో అది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఇప్పుడు మీ జోబులోకి అది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అనమాట అంటే మీరు హౌసింగ్ రెంట్ హౌసింగ్ లోన్ కట్టేశారు హౌసింగ్ రెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కట్టేశారు మిల్క్ కట్టేశారు గ్రోసరీస్ కట్ కట్టేశారు వెహికల్ ఫైనాన్స్ ఉంటే దాకా అన్నీ కట్టేశారు అప్పుడు మీకు ఏదైతే చివరికి మిగిలిందో మీ పాకెట్లో ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఇన్వెస్టింగ్ మీరు స్టాక్స్లో కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి అప్పుడు అదేమవుతుంది నెట్ క్యాష్ ఫ్లో అవుతుంది అలా అని చెప్పి నెట్ క్యాష్ ఫ్లో నెగిటివ్ ఉన్నంత మాత్రాన చెడ్డది కాదు సో నెట్ క్యాష్ ఫ్లో నెగిటివ్ ఉండొచ్చు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో నెగిటివ్ ఉండకూడదు ఓకే రాము గారు మీకు ఈ అర్థమైతే ఎస్ అని చెప్పండి లేకపోతే ఎలాబొరేట్ చేయమంటే నేను తప్పకుండా ఎలాబొరేట్ చేస్తాను ఓకే అది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఏది నెగిటివ్ ఉందో చూడండి ఒకసారి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో నెగిటివ్ ఉండకూడదు నెట్ 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 క్యాష్ ఫ్లో నెగిటివ్ ఉండొచ్చు ఓకే సో అది సార్ ఇంకా ఓకే సార్ నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ మేబీ అన్ని మీకు రుచిరా పేపర్ సార్ ఐడియా లేదు సార్ స్మాల్ ఫైనా ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ దూ గారు ఇంకా బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ మనకు ఉన్నాయని నేను భావిస్తున్నాను సో ఆ సెక్టర్లో ఇంకా మంచి బ్యాంక్స్ ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకసారి చూడండి లేకపోతే మీరు మనకి మీరు కామెంట్స్లో చేయండి నేను ఇంకా మీకు బెటర్ సెక్టర్స్లో ఆ సెక్టర్లో మనకి ఎన్బిఎఫ్సీస్లో తెలుసు కదా మీకు బజాజ్ ఫైనాన్స్ కానీ ఇంకా ఏదో మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన స్టాక్స్ దినురాజ్ గారు ఒకసారి చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు మీరు అశోక్ లేలాండ్ అశోక్ లేలాండ్ కూడా మంచి బట్ వాల్యుయేషన్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇదే లాస్ట్ టైం మీతో నేను డిస్కస్ చేసినట్టు ఉన్నాను వాల్యుయేషన్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ సో నేనైతే ప్యాసింజర్ ప్యాసింజర్ ఏదైతే ఉందో ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ మీద నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాను కమర్షియల్ వెహికల్స్ కంటే సో అది మీరు కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఇక్కడ నుంచి బాగుంటుంది డెఫినెట్గా బాగుంటుంది గ్రో అవుతున్న కంప గ్రో అవుతున్న ఎకానమీకి కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఎంత అవసరమో కమర్షియల్ వెహికల్స్ చాలా అవసరమో అలాగే ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ మీద నేను ఫోకస్ చేస్తున్నాను బట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ మీద మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక తప్పకుండా అశోక్ లేలాండ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బెట్ ఓకే జైన్ ఇరిగేషన్ గురించి అడిగారు ప్రేమానంద్ గారు ఒకసారి చూడాలి సార్ జైన్ జైన్ ఇరిగేషన్ గురించి ఇది వరకు నేను ఆ కంపెనీ గురించి చూశాను బట్ మేబీ ఇప్పుడు ఏమన్నా చేంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు చాలా హెవీగా కరెక్ట్ అయింది స్టాక్ మాత్రం సో ఇవే మన క్వైరీస్ అనుకుంటా ఓకే లూపిన్ గురించి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు శర్మ గారు లూపిన్ గురించి లూపిన్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయ
ओके सो मोस्टली नैन कामेंट्स अभी रिप्लाई चुनाव सो इधी सो इंके क्वेश्चन उसे अड़कें अड़े रूपिन गुरी कदा सर और बिजनेस चूँ सिंपल नंपल का चुपता सो इदे फावल का आलरेडी एक्सपीरियंस अभी सजेषन कामेंट्स वस्तु आलरे एक्सपीरियंस अर्थ सो चग्जापल चाहिए दाने बटी सारी अनलैजी सो फर् एग्जापल ए टाइप आफ् ड्रग् मैं चूँ ओके लूपिन ए टाइप आफ् ड्रग् चूँ सिमर टाइप आफ् ड्रग्स सिमलर टाइप आफ् ड्रग्स यूएस कंपनी चा लेको आ ड्रग्नी मन यूस मन दी तीस चूँ ओके सो फर् एग्जापल लूपिन ए अने टाबेट एने फार्म फार्मस्यूटिकल प्रोडक्ट से सो अदे अदे आूएस अदे प्रोडक्ट एवर मैनुफाक्चर एवर चो चूँ ओके सो ये कंपेर चीजें रे वालुशन कंपेर चीजें सो यूएस मन मैद डिपेंड डिपेंड्रग् कोसम चूँ यूएस मन एक्सपोर्ट्स एक्कना चूँ अला लास्ट टाइम लूपिनी एन सारू यूस एफ आपिंद चूँ एन शांशन एफडीए दीन मैद विधि चूँ पद्दा शांशन विधि लेकिन वन आर् टू टाइम्स अंट तो यूएस एफडीए शांशन विधि लेदो चूँ तक लूपिन मन के मंच स्टाक इवन सको तक लूपिन एंटर अव्वे लूपिन एंटर अव्वच्छ बट एंटर मुझे टाइप आफ एनलिस ओके सो ई थिंक नैन आलमोस्ट अंदर क्वैरी नैन आसर से सो ये नीद निजा स्टाक्स ईडिया ले सर आ सैक्टर्स ईडिया लेकिन फैनाशि सर्वीस साफ्टवेर सो ने साफ्टवेर कड़गन नैन आलरे डिस्कसान कदा एमफसी एमफसी अं पर्सीस्टेंट सिस्टम्स ओके सो वाटी वाट नस्टेड आ तर सीडीएसएल अगर तक को सर नीडीएसएल वीडियो चस्ता सो सीडीएसएल बॉम्बे बर्मा गुरी अला स्टाक्स उ कन की पर्सीस्टेंट सिस्टमस सो वीट तक वीडियो चस्ता ओके सो इधी सो इतो मैं लाइव स्ट्रीमिंग मुग्दा सो तक पार्टिसपेट वाली नैन रिक्वेस्ट तपक व्यूस तपक कामेंट्स नैन तपना चुस्टे नैक्स्ट टाइम नैन रेक्टिफाई चुस्को ट्रई चाहान अलागे फ्रेंड्स लाइव स्ट्रीमिंग नचना ना वीडियो नचना मन मी फ्रेंड्स की यानी इतर की यानी सोशल मीडिया तक पोस्टी सो मैं फैमिल ग्रो अव्वाली सो नचते तक लाइक् अलागे व्यूस एवर लाइव स्ट्रीमिंग उ अंदर व्यूस तपक कामें इट विल बी वेरी हेल्पुल फर् मी ओके सो मल मर लाइव स्ट्रीमिंग नैक्स्ट वीक नैन ट्रई चाहान लाइव स्ट्रीमिंग कोसम सो ट्रई च कल नैक्स्ट टाइम को सो तक नैन मल्ल कल मिम्मल ने सो मे व्यूस तक कामेंट से अला शेर चयी लैक् अंदर की वचन वाली नैन पेर पेरना थैंक यू चुप्तना सो क्वेश्चन अड़गन वाली की अंदर की सो थैंक यू वेरी मच मल्ल कल मिम्मली थैंक यू वेरी मच ऐज़ यूजल जय हिंद